আপনাদের গুগল ক্লাসরুমে পিডিএফ দেওয়া আছে ওই জায়গা থেকে ডাউনলোড করে নেন পেজ নাম্বার বারোতে যান পিডিএফ এর পেজ নাম্বার বারো পিডিএফ এর পেজ নাম্বার বারো প্রশ্ন লিখব আচ্ছা আমরা বারো নাম্বার পেজের বারো নাম্বার পেজে আমাদের দেখেন টপিক্স আছে শতকরা আমরা শতকরা টপিক্স পড়ব পেজ নাম্বার বারো পিডিএফ এর পেজ নাম্বার বারো এই পিডিএফ এর পেজ নাম্বার বারো শতকরা আমরা শতকরা বলতে যেটাকে বুঝি সেটা হতে হচ্ছে একশোর সাথে কম্পেয়ার করা আমরা তুলনাটা কার সাথে করব একশোর সাথে তুলনাটা করব কারণ শতকরা বললে আমাদের যেটা প্রথমে মাথায় আসে সেটা হলো আমাদের হান্ড্রেডের সাথে কম্পেয়ার করা অর্থাৎ কোন জিনিসকে আমরা হান্ড্রেডে কনভার্ট করলে আমাদের পার্সেন্টটা আসবে লাইক আমরা যদি কোনো উদাহরণ বলি যে আমার পঞ্চাশ টাকায় লস হয়েছে পাঁচ টাকা তাহলে এক টাকায় লস কত আমার একশো টাকায় লস কত তার মানে আমার একশো টাকায় লস কত হইতেছে দশ পার্সেন্ট বা দশ টাকা তো আমরা মূলত এটাকে শতকরা বলে থাকি আমাদের লেকচার শিটের আজকে বেশ কিছু টপিক্স আছে আমরা তার মধ্যে সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ টপিক্সটা আমাদের এই শতকরা এই শতকরা টপিক্স নিয়ে আমরা একটু আলোচনা করব এবং আমাদের সিটে কিছু লেকচার শিটে কিছু ম্যাথ আছে যেগুলো ম্যাথের বাইরেও আমাদেরকে অনেক ম্যাথ করতে হবে তো আমরা প্রথমেই আমাদের পাটিগণিতের কোন চ্যাপ্টারগুলো থেকে আমাদের কোশ্চেন বেশি আসে আমরা এই টপিক্সগুলো আগে লিখে নেব এই টপিক্সগুলো লিখলে হবে কি আমরা বুঝতে পারবো যে পাটিগণের পাটিগণিতের কোন জিনিসগুলো আমাদের জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট তো আমরা এই জন্য আমরা প্রথমেই যে কাজটা করব সেটা হলো যে আমাদের টপিক্সগুলো যে পার্টি গণিতের কোন কোন টপিক্সগুলো আমাদের কোশ্চেন বেশি আসে এই ধরনের কিছু টপিক্স আমরা প্রথমে দেখে নিব সেই টপিক্সগুলো আপনারা একটু আলাদা করে খাতায় লেখেন শতকরা লাভ ক্ষতি মৌলিক সংখ্যা অনুপাত ভগ্নাংশ এইগুলো আমাদের সবচাইতে বেশি ইম্পর্টেন্ট পার্টি গণিতের আমাদের এখানে লাভ ক্ষতির মধ্যে আমাদের অনেক ধরনের নিয়ম আছে শতকরার মধ্যে অনেক ধরনের নিয়ম আছে এই শতকরা লাভ ক্ষতি থেকে আমাদের চারটা থেকে পাঁচটা বা ছয়টা কোশ্চেন থাকে আমাদের লাভ ক্ষতি থেকে তো একটা বড় কোশ্চেন আমাদের থাকে এই শতকরা এবং লাভ ক্ষতি থেকে সুতরাং আমরা যখন এই লেকচার শিটের পিডিএফ এর বাইরেও আমাদের কাছে যার যেটা বই আছে তো আমাদের এই বিউপি এবং আমাদের জাহাঙ্গীরনগর বিউপি আর আমাদের এই জাহাঙ্গীরনগর এই দুইটা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য আমাদের ম্যাথ ভালো করা একদম বাধ্যতামূলক কারণ আমরা যদি এই দুইটা বিশ্ববিদ্যালয়ে চান্স পাইতে চাই জাহাঙ্গীরনগরে আমাদের চান্স পাইতে হলে কমার্স থেকে ম্যাথের কোনো বিকল্প নাই যাদের জাহাঙ্গীরনগর একটু বেশি প্রিয়রিটি যে আমি জাহাঙ্গীরনগরে যেন আমার হয় তো সেক্ষেত্রে যেটা করতে হবে আমাদের ম্যাথটা অনেক ভালো করতে হবে কারণ জাহাঙ্গীরনগরে ম্যাথের উপরে আমাদের পঁচিশ তিরিশের মতো একটা মার্কস থাকে বিজনেস ফ্যাকুলিটিতে তো এখানে ম্যাথ স্কিপ করে কোনোভাবেই চান্স পাওয়া সহজ না জাহাঙ্গীরনগরে তো এটার জন্য যেটা করতে হবে যে আমাদের এই আমাদের নাইন টেনের যে ম্যাথ বইটা আছে আমাদের ক্লাস এইট এবং নাইন টেন আমাদের যেটা সরকার কর্তৃক প্রদত্ত বোর্ড বই যেটা ক্লাস এইট এবং নাইন টেন আমার মনে হয় যে আপনারা বিভিন্ন ম্যাথ বই না কিনে এই ক্লাস এইট এবং নাইন টেনের যে ম্যাথ বইটা আছে বোর্ড যে ম্যাথ বইটা এটা প্রতিদিন একটা একটা করে চ্যাপ্টার করেন আপনি দেখবেন যে আপনার এক মাস বা ওই তিনে দেড় মাস আপনার প্রত্যেকটা ম্যাথগুলো শেষ হয়ে যাবে তো আপনি হতাশ না হয়ে একটা এখন আপনার অনলাইনে অনেক অ্যান্সার শিটের আপনার পিডিএফ পাওয়া যায় আপনি অনলাইন থেকে ক্লাস এইটের একটা অ্যান্সার শিট পিডিএফ আপনি ডাউনলোড দিবেন নাইন টেনের পিডিএফটা ডাউনলোড দিবেন দেন আপনি শুধু একটা বই কিনবেন নাইন টেনের বইটা কেনার পর ওইটা সামনে রাখবেন প্রতিদিন একটা করে চ্যাপ্টার আপনি সলভ করবেন সলভ করলে আশা করি যে এক দেড় মাসের মধ্যে আপনার জাহাঙ্গীরনগরের পরীক্ষা হয়তো বা জুনের আগে হবে না জুনের পরে বা জুলাই হবে তো আপনার হাতে জাহাঙ্গীরনগরের জন্য পাঁচ ছয় মাস সময় আছে অলরেডি তো এই যে পাঁচ ছয় মাস এই পাঁচ ছয় মাসের জন্য আপনাকে যেটা করতে হবে যে এটা আমার মনে হয় যে দুই থেকে আড়াই মাস সর্বোচ্চ আপনার এই সময়টা লাগবে এই বই দুটা শেষ করতে দুই মাস তো আপনি প্রতিদিন একটু একটু করে যদি পড়েন তাহলে আমাদের দেখা যাবে যে দেড় দুই মাসে শেষ হওয়ার পর আপনি রিভিশন দিবেন 
আর এখানে অনেকের আর্টসের স্টোন আছে আর্টসের স্টোনও বিউপি জাহাঙ্গীরনগর এগুলোর জন্য ম্যাথ লাগবে তারা যদি জাহাঙ্গীরনগরে পরীক্ষা দিতে চায় সেক্ষেত্রে সেখানে তাদের ম্যাথ দিতে হবে এক্সাম হ্যাঁ যারা মানবিক তাদের জন্য গণিত প্রশ্ন আসবে যারা মানবিকের তাদের জন্য গণিত এই পরীক্ষায় প্রশ্ন আসবে আপনাদেরও গণিত ছাড়া উপায় নাই জাহাঙ্গীরনগরে বিউপি আর আমাদের যেটা হবে যেহেতু আমাদের একটা দীর্ঘ সময় ম্যাথ আমরা করি না আমাদের দীর্ঘ সময় বলতে আমরা সেই ক্লাস নাইন টেন বা যারা আমরা সায়েন্স সায়েন্সের তো এখানে কেউ নাই সবাই আমরা আর্টস এবং কমার্সের স্টুডেন্ট তো যেহেতু আমরা আর্টস এবং কমার্সের স্টুডেন্ট আমরা একটা দীর্ঘ সময় ম্যাথ করি না তো আমাদের একটু প্রথমে প্রথমে একটু আনইজি লাগতেই পারে সো হতাশ হওয়ার কিছু নাই আমরা ম্যাথ করতে করতে আমরা একটু কিছুদিন এক্সারসাইজ যখন করব আমাদের কাছে অনেক কিছুই সহজ লাগবে তো আমাদের আজকে প্রথম আমরা যে টপিক্স নিয়ে আলোচনা করব সেটা আমাদের শতকরা এবং আমরা একটা শতকরা নিয়ে এখানে আমরা প্রাথমিক আলোচনা করলাম যে শতকরা বলতে আসলে কি বুঝায় শতকরা বলতে কোনো জিনিসটাকে আমরা একশো টাকায় কনভার্ট করা এখন দেখেন আমরা যদি একটা ম্যাথ লিখে যদি একটু দেখাই ম্যাথটা যেমন এই রকম একটি পণ্যের ক্রয় মূল্য দুই হাজার টাকা যদি মূল্যের বিশ পার্সেন্ট বৃদ্ধি পায় আবার দশ পার্সেন্ট হ্রাস পায় তাহলে মোট মূল্য শতকরা কত বৃদ্ধি বা হ্রাস দেখেন আমাদের শতকরা থেকে অনেক ধরনের কোশ্চেনই আসে আমাদের পিডিএফে বেশ কিছু কোশ্চেন আছে তার বাইরে একটু আমরা প্রাথমিক আলোচনা করি আমরা কনসেপ্টটা বোঝার জন্য যে আসলে কিভাবে কি জাস্ট একটু আপনারা আলোচনাটা দেখেন আমরা বলছি একটি পণ্যের ক্রয় মূল্য দুই হাজার টাকা তাহলে এই পণ্যটার আমাদের মূল্য ছিল দুই হাজার টাকা এই দুই দুই হাজার টাকা মূল্যে প্রথমে দামটা বৃদ্ধি পাইছে বিশ পার্সেন্ট তাহলে বিশ পার্সেন্ট যদি দামটা বৃদ্ধি পায় আমাদের কোনো টাকার উপর যদি আমরা পার্সেন্ট বার করতে চাই এই যে দুই হাজার এটাকে ভাগ দিব একশো দ্বারা যত পার্সেন্ট বলবে এটা দ্বারা গুণ দিব যদি কোনো টাকার উপর আমরা পার্সেন্ট যদি বের না করতে পারি আমরা নর্মালি জানি যে দুই হাজার টাকার বিশ পার্সেন্ট হবে চারশো টাকা এটা আমরা যদি নর্মাল সেন্সে চিন্তা করি বাট আপনাদের কাছে যদি কঠিন লাগে সেক্ষেত্রে আপনারা করবেন কি যে টাকাটা এই টাকাটাকে একশো দ্বারা ভাগ দিবেন এবং একশো টাকা দিয়ে ভাগ দেওয়ার পর যত পার্সেন্ট আপনাদেরকে বলবে তত পার্সেন্ট দিয়ে আপনারা কি করবেন গুণ দিবেন তাহলে যেটা হবে এই দুইটা এই দুইটা জিরো কাটা দুই দুই চার এবং চারশো তাহলে এই পণ্যটার দাম বৃদ্ধি পেল কত টাকা চারশো টাকা তাহলে এখন দাম হলো কত টাকা চব্বিশশো টাকা আবার এই একই ম্যাথে পরে আবার বসে দশ পার্সেন্ট দাম হ্রাস পাইছে তো প্রথমে বিশ পার্সেন্ট দাম আমাদের বৃদ্ধি পেল পরবর্তীতে আমাদেরকে বলা হলো যে টেন পার্সেন্ট দাম আবার কমে গেছে তাহলে টেন পার্সেন্ট দাম যদি আমাদের কমে যায় তার মানে চব্বিশশো টেন পার্সেন্ট আমাদের দুইশো চল্লিশ টাকা তো দুইশো চল্লিশ টাকা কমে গেলে আমাদের অ্যাকচুয়াল থাকতেছে কত একুশশো ষাট টাকা তাহলে এখন বলছে শতকরা কত বৃদ্ধি বা হ্রাস আমাদের মূল্য ছিল প্রথমে দুই হাজার টাকা এখন আসলো একুশশো ষাট টাকা তার মানে আমাদের শতকরা একশো ষাট টাকার মতো বৃদ্ধি তো আমাদের এই সিকোয়েন্সে অনেকগুলো ম্যাথ আছে আমাদের লেকচার শিটে হয়তো বা সব ধরনের ম্যাথ নাই লেকচার শিটে আমাদের কিছু ম্যাথ আছে যেগুলো আমরা এখন সলভ করব সব ম্যাথ তো আমাদের যেটা করতে হবে যে লেকচার শিটে বাইরেও আমাদের অনেক এক্সারসাইজ করতে হবে কারণ আমরা তো খুব ভালোভাবে জানি যে ম্যাথের কোনো সিলেবাস থাকে না ওই রকম যে আমি চারটা আইটেমের ম্যাথ করলাম দ্যাট মিন্স আমার হয়ে গেছে তো আমাদের ম্যাথের অনেক ধরনের নিয়ম থাকে তো মোটামুটি আমাদের যেগুলো অন অ্যাভারেজ যেগুলো পরীক্ষায় বেশি আসে আমরা ওই টাইপসের গুলোই করব তো সবাই চলে আসি এই আমাদের পিডিএফে তেরো নাম্বার পেজের এক নাম্বার ম্যাথটা আমরা এখন দেখব তো বিউপি এত তাড়াতাড়ি পরীক্ষা শুরু করছে ওরা প্রতি বছর এই কাজটা করে আসলে ওরা অনেক বছরেই এই তাড়াতাড়ি আগেই একটা পরীক্ষার ডেট দিয়ে দেয় যেটা আসলে কখনই যৌতুক না যে ওদের কোনো যৌতিক কোনো সিদ্ধান্ত না কিন্তু যেটা হয় যে ওদের সেকেন্ড টাইম আছে তো সেকেন্ড টাইম থাকার কারণে যেটা হয় তো সেকেন্ড টাইম থাকার কারণে 
ওরা আগেই পরীক্ষাটা নিয়ে নেয় আমরা লেকচার শিটের পেজ নাম্বার তেরোর গাণিতিক সমস্যার এক নাম্বারটা সলভ করি আসুন দেখেন আপনাদের আছে ক্লাস প্র্যাকটিস ফাইভ পেজ নাম্বার তেরোতে দেখেন ক্লাস প্র্যাকটিস ফাইভ সবাই পাইছেন ক্যালকুলেটার ব্যবহার করতে দিবে না কোন ক্যালকুলেটার ব্যবহার করতে দিবে না আমরা এখনো শিটের ম্যাথে যাই নাই আমরা মাত্র শিটের ম্যাথে পিডিএফ এ দেখেন পেজ নাম্বার বড় করে লেখা আছে তেরো নাম্বার পিডিএফ এর কোনায় দেখেন পেজ নাম্বার লেখা আছে তেরো নাম্বার পেজে দেখেন ক্লাস প্র্যাকটিস ফাইভ আছে সবাই পাইছেন যারা পিডিএফ পান নাই তারা গুগল ক্লাসরুমে দেখেন গুগল ক্লাসরুমে আপনাদের পিডিএফ দেওয়া আছে এক নাম্বার পিডিএফ আপনারা পিডিএফ এর আজকে ফার্স্ট ক্লাস এক নাম্বার পিডিএফ এর পেজ নাম্বার আমাদের তেরোতে দেখেন ক্লাস প্র্যাকটিস ফাইভ বড় করে লেখা আছে যে ক্লাস প্র্যাকটিস ফাইভ তো আমরা ক্লাস ক্লাস প্র্যাকটিস ফাইভটা শুরু করি সবাই এক নম্বর ম্যাথটা একটু ভালো করে লক্ষ্য করেন আমাদের এক নম্বর ম্যাথ যে আইটামের এই আইটামের কোশ্চেন আমাদের শতকরা থেকে প্রায়ই আসে আমরা প্রথমটা একটু দেখি মিস্টার দাস ইনক্রিজ দ্য অরিজিনাল প্রাইস অফ অ্যান আইটাম বাই টোয়েন্টি পারসেন্ট দেখেন কোশ্চেনের লেখাটা একটু দেখেন ম্যাথের ক্ষেত্রে আপনার জন্য যে জিনিসটা প্রথমে ইম্পর্টেন্ট সেটা হলো ম্যাথটাকে ভাঙ্গানো যে ম্যাথের কথাগুলো ভাঙ্গানো তো এক নাম্বার ম্যাথটা দেখেন মিস্টার দাস ইনক্রিজ দ্য অরিজিনাল প্রাইস অফ অ্যান আইটাম বাই টোয়েন্টি পারসেন্ট এখন আমরা অরিজিনাল প্রাইসটা জানি না এখানে অরিজিনাল প্রাইস যেটা এই অরিজিনাল প্রাইস আমাদের কাছে আননোন তো মনে রাখবেন যখন কোনো প্রাইস আমাদের কাছে আননোন থাকে সে প্রাইসটা আমাদের হান্ড্রেড ধরতে হয় প্রাইসটা কত ধরতে হবে হান্ড্রেড কারণ এখানে বলছে মিস্টার দাস ইনক্রিজ দ্য অরিজিনাল প্রাইস অফ অ্যান আইটাম বাই টোয়েন্টি পারসেন্ট এখন যেহেতু টোয়েন্টি পারসেন্ট তারা ইনক্রিজ করতে বলছে তো আমি তো জানি না যে আমার অরিজিনাল প্রাইসটা কত যেহেতু আমি অরিজিনাল প্রাইসটা জানি না এই জন্য অরিজিনাল প্রাইসটাকে আমি কত ধরে নিলাম হান্ড্রেড ধরে নিলাম কারণ আমরা জানি পার্সেন্টের ক্ষেত্রে আমরা ক্লাসের শুরুতে একটা প্রাথমিক আলোচনা করলাম এই প্রাথমিক আলোচনায় আমরা শুরুতে একটা কথা বলছিলাম যে শতকরা এটা হান্ড্রেডের সাথে কম্পেয়ার করা তো আমরা যেহেতু এখানে অরিজিনাল প্রাইসটা জানি না সো অরিজিনাল প্রাইসটা না জানার কারণে আমরা অরিজিনাল প্রাইসটাকে কত ধরে নিলাম হান্ড্রেড এরপরে বলছে প্রাইস অফ অ্যান আইটাম বাই টোয়েন্টি পারসেন্ট মনে রাখবেন ইনক্রিজ হলে প্লাস ডিক্রিজ হলে মাইনাস যদি আমাদের ইনক্রিজ হয় সেক্ষেত্রে আমরা সেটা কি করব প্লাস করব আর যদি আমাদের ডিক্রিজ হয় সেক্ষেত্রে আমরা কি করব মাইনাস করব তাহলে যেহেতু এখানে আমাদের ইনক্রিজ এই জন্য আমরা ইনক্রিজটা কি করব প্লাস করব তাহলে এখানে ইনক্রিজ কত পার্সেন্ট বিশ পার্সেন্ট তাইলে আমরা আলাদা একশোর বিশ পার্সেন্ট ধরে নেই কত হয় একশোর বিশ পার্সেন্ট হতে আছে বিশ টাকা তাহলে আমাদের ইনক্রিজ কত বিশ তাহলে এখন আমাদের মূল্যটা কত হইল একশো বিশ এরপরে এই পিডিএফ ডাউনলোড হবে পিডিএফ ডাউনলোড করার জন্য ওখানে একটা ডাউনলোডের মতো একটা সাইন থাকে ওখানে ক্লিক করতে হয় আপনারা ওখানে সাইনটাতে ক্লিক করেন এরপর দেখবেন যে অটোমেটিক ডাউনলোড হয়ে যাবে এরপর দেন আপনাকে পিডিএফ রিডার বা ডাব্লিউ বিএস ওই অফিস যেটা দিয়ে আপনাদের হয় সেটা করতে হবে তো এখন দেখেন আমাদের বলছে প্রথমে টোয়েন্টি পারসেন্ট ইনক্রিজ পাওয়ার কারণে আমাদের প্রাইসটা কত হলো ওয়ান টোয়েন্টি এরপরে বলছে দেন হি রিডিউস দ্য নিউ প্রাইস বাই টেন পারসেন্ট দেখেন এই যে একশো বিশ পাইলাম এটা আমরা কি পাইলাম নিউ প্রাইস প্রথমে আমাদের অরিজিনাল প্রাইস ছিল হান্ড্রেড টাকা এই অরিজিনাল প্রাইস হান্ড্রেড টাকা থেকে আমাদের ইনক্রিজ হলো টোয়েন্টি পারসেন্ট তাহলে একশো টাকা টোয়েন্টি পারসেন্ট যদি আমরা করি কত হয় বিশ টাকা তাইলে আমাদের নিউ প্রাইসটা কত হলো একশো বিশ টাকা আমাদের নিউ প্রাইস এরপরে ওরা বলছে দেন হি রিডিউস রিডিউস মানে কমানো তাহলে দেন হি রিডিউস দ্য নিউ প্রাইস বাই টেন পারসেন্ট তাহলে এই যে নিউ প্রাইসটা তারা কমাইছে কত পারসেন্ট টেন পার্সেন্ট তাহলে একশো বিশের টেন পার্সেন্ট কত হয় বারো টাকা তাইলে এখন ফাইনাল প্রাইসটা থাকে আমাদের কত টাকা একশো আট টাকা আমরা একটু আগে একটা কথা বলছিলাম ইনক্রিজ হলে প্লাস ডিক্রিজ হলে মাইনাস যদি আমাদের শতকরার ম্যাথে কোনো কিছু ইনক্রিজ হয় 
তাহলে সেক্ষেত্রে আমাদের প্লাস করতে হয় আর যদি আমাদের ডিক্রিজ হয় সেক্ষেত্রে আমাদের মাইনাস করতে হয় তো এই কোশ্চেনে আমাদের বলছিল অরিজিনাল প্রাইস কোশ্চেনে দেওয়া ছিল না যেহেতু অরিজিনাল প্রাইস কোশ্চেনে দেওয়া ছিল না এর জন্য আমরা অরিজিনাল প্রাইসটাকে কত ধরলাম একশো দেন বলছে টোয়েন্টি পার্সেন্ট ইনক্রিজ একশো টাকা টোয়েন্টি পার্সেন্ট হইতেছে বিশ টাকা তাইলে এখন দাম থাকে নিউ প্রাইস কত হল একশো বিশ টাকা দেন বলছে হি রিডিউস দ্য নিউ প্রাইস বাই টেন পার্সেন্ট তাইলে রিডিউস মানে কমানো সে নতুন প্রাইসটা কত পার্সেন্ট কমাইছে দশ পার্সেন্ট তাহলে একশো বিশের দশ পার্সেন্ট কত টাকা বারো টাকা তাইলে এখন প্রাইস থাকে কত ফাইনাল প্রাইস একশো টাকা এখন আমাদের লাস্টে আনসার চাইছে দ্য ফাইনাল রেজাল্ট ইন টার্মস অব দ্য অরিজিনাল প্রাইস দেখেন এই একশো কি এটা কি ফাইনাল রেজাল্ট একশো টাকা আমরা যেটা পাইলাম প্লাস মাইনাস করার পর ফাইনাল রেজাল্টটা পাইলাম একশো এখন কোশ্চেনে বলছে অরিজিনাল প্রাইসের সাথে ফাইনাল প্রাইসটা কম্পেয়ার করা যে আমরা অরিজিনাল প্রাইসের সাথে ফাইনাল প্রাইসটা কি করব কম্পেয়ার করব তাইলে যদি আমরা কম্পেয়ার করি তাহলে দেখেন শুরুতে আমার মূল্য ছিল একশো টাকা এবং লাস্টে আমার মূল্য এখন আছে একশো টাকা তার মানে আমার অবশ্যই ইনক্রিজ হয়েছে কত টাকা ইনক্রিজ হয়েছে আমার আট টাকা ইনক্রিজ হয়েছে কারণ আমার শুরুতে ভ্যালুটা ছিল একশো টাকা আমার ফাইনাল যে রেজাল্ট সেই ফাইনাল রেজাল্টটাতে আমার ভ্যালু কত দাঁড়াইছে একশো টাকা তাইলে আমার ইনক্রিজ কত টাকা আট টাকা এটাই আমাদের অ্যান্সার দেখেন অপশনে কোথায় আছে অ্যান ইনক্রিজ অব এইট পারসেন্ট সিতে আছে দেখেন আমরা পেজ নাম্বার করাইতেছি আপনার তেরো নাম্বার পেজ আমরা তেরো নাম্বার পেজ করাইতেছি ম্যাথে হতাশ হওয়ার কিছু নাই আমরা ম্যাথ করি এবং আমি যথেষ্ট চেষ্টা করব আপনাদের সাথে সাপোর্টিভ থাকার জন্য কোনো সমস্যা হলো অবশ্যই আমরা সাপোর্টিভ হয়ে করার চেষ্টা করব সো হতাশ হওয়ার কিছু নাই আমরা ম্যাথ শুরু করি তাহলে এক নাম্বারটা সবাই ক্লিয়ার তাহলে এবার আমরা দুই নাম্বার কোয়েশ্চেনটা করব আমাদের এক হয়েছে এবার আমরা দুই নাম্বার কোয়েশ্চেনটা দেখব আমরা দুই নাম্বার কোয়েশ্চেনটা দেখি ইফ দ্য ভ্যালু অফ সারোয়ার কোম্পানি স্টক ড্রপ ফ্রম টোয়েন্টি ফাইভ পার শেয়ার টু টোয়েন্টি ওয়ান এখন দেখেন এখানে প্রথমে ভ্যালু ছিল টোয়েন্টি ফাইভ টাকা এখান থেকে প্রাইসটা ফল ডাউন করল কত টাকায় একুশ টাকায় তার মানে প্রাইসটা কমলো কত টাকা চার টাকা আমাদের আগে ম্যাথ এইভাবে ভাঙ্গায় নিতে হবে যে আমাদের এখানে প্রাইসটা ছিল প্রথমে পঁচিশ টাকা দেন এই প্রাইসটা ড্রপ করল মানে কমে গেল একুশ টাকায় তার মানে আমরা বুঝতেছি যে পঁচিশ টাকা থেকে একুশ টাকা ড্রপ করার কারণে আমাদের চার টাকা কমে গেছে এখন বলছে হোয়াট ইজ দ্য পার্সেন্ট অব দ্য ডিক্রিজ যে পার্সেন্টটা ডিক্রিজ কত একশো টাকায় আমরা শতকরা শুরুতেই যেটা আলোচনা করছি আমাদের ওই কনসেপ্টটা সবসময় মাথায় রাখতে হবে যে শতকরা বলতে এটাকে আমরা হান্ড্রেডে কনভার্ট করে নিয়ে যাব আমাদের পঁচিশ টাকায় কয় টাকা কমছে চার টাকায় তাহলে আমরা এইভাবে লিখতে পারি যে পঁচিশ টাকায় আমাদের ডিক্রিজ হইল কত টাকা চার টাকায় তাহলে এক টাকায় কত হইল অথবা আমাদের একশো টাকায় কত হবে তাহলে চার চার ষোলো টাকা তার মানে একশো টাকায় আমাদের প্রাইস কমবে কত টাকা ষোলো টাকায় বিউপি বিউপি আপনার কোনো বাংলা কোশ্চেন হয় না সব ইংলিশ কোশ্চেন হয় বিউপিতে এবং বিউপি খুবই ভালো একটা বিশ্ববিদ্যালয় যদিও এটা প্রাইভেট পাবলিকের একটা সংমিশ্রণ বাট তাদের কোয়ালিটি খুবই ভালো আপনি যদি বিউপিতে চান্স পান আপনার জব পাওয়ার পসিবিলিটি অনেক বেশি থাকবে সো বিউপিতে আপনার অনেক তাড়াতাড়ি আপনার অনার্সটাও শেষ হয় ওদের সব কিছু ডিসিপ্লিন খুবই ভালো যেহেতু আর্মি পরিচালিত একটা প্রতিষ্ঠান আর আমরা জানি যে আর্মিদের পরিচালিত প্রতিষ্ঠানগুলো কতটা সলিড হয় তো সেই ক্ষেত্রে আপনারা যদি কেউ সাবজেক্ট পান অবশ্যই বিউপিতে ভর্তি হবেন কারণ খুবই ভালো কোয়ালিটি আর বিউপি হলো মিরপুর বারো নম্বরে মিরপুর বারো নম্বর হতে সে বিউপি আমরা অনেকে হয়তো বা এই বিশ্ববিদ্যালয়টা সম্পর্কে খুব কম জানি বিউপি সম্পর্কে এটা আর্মিদের একটা পরিচালিত প্রতিষ্ঠান মিরপুর বারো নম্বরে যেটা অবস্থিত ক্যান্টনমেন্টে তো আপনারা যদি কেউ চান্স পান ওদের পরীক্ষা যেহেতু বিস্তারিক আপনারা অবশ্যই সেখানে যাবেন 
আরেকটা বিষয় মাথায় রাখবেন সেটা হলো যে আপনাদের যাদের পরিচয় পরিচিত আর্মি আছে যারা বিশেষ করে আর্মি ভালো পোস্টে আছে এমন যদি ফ্যামিলি রিলেটেড কেউ থাকে তো তাদের সাথে একটু কানেক্ট রাখার চেষ্টা করবেন কারণ ওখানে আর্মির রেফারেন্সটা একটু অনেক ভালো কাজে লাগে ভাইবাতে আর্মি রেফারেন্স থাকলে ওরা সেই ক্ষেত্রে একটা সাবজেক্ট পাওয়ার সম্ভাবনা আরও বেশি থাকে সো এই জিনিসগুলো একটু লক্ষ্য রাখবেন তাইলে আমরা দুই নাম্বার সবাই ক্লিয়ার দুই নাম্বার বলছে ইফ দ্য ভ্যালু অফ সারোয়ার কোম্পানি স্টক ড্রপ ফ্রম টোয়েন্টি ফাইভ পার শেয়ার টু টোয়েন্টি ওয়ান তার মানে টোয়েন্টি ফাইভ থেকে একুশে যাওয়ার জন্য চার টাকা কমে গেছে তাহলে পঁচিশ টাকায় চার টাকা কমলে এক টাকায় কত কমবে একশো টাকায় কত কমবে আর আপনি যদি খুব নর্মাল একটা চিন্তা করেন দেখেন পঁচিশ টাকায় কমছে কত টাকা চার টাকা তার মানে পঞ্চাশ টাকায় কমবে কত আট টাকা তাহলে একশো টাকায় কমবে কত ষোলো টাকা দুই নাম্বার সবাই ক্লিয়ার এবার দেখেন তিন নাম্বারটা কেউ যদি প্রিন্ট আউট করতে চান সেটা কোচিং এর সাথে যোগাযোগ করেন তিন নাম্বার কোয়েশ্চেনটা দেখেন তিন নাম্বার কোয়েশ্চেন এর কি বলছে ইফ দা প্রাইস অফ এ শার্ট ইনক্রিজ ফ্রম থ্রি হান্ড্রেড টু ফাইভ হান্ড্রেড দ্য ওল্ড প্রাইস ইজ হট পার্সেন্ট অফ দ্য নিউ প্রাইস বলছে দ্য ওল্ড প্রাইস ইজ হট পার্সেন্ট অফ দ্য নিউ প্রাইস যে পুরাতন মূল্য নতুন মূল্যের কত টাকা তাহলে আমরা তিন নাম্বার কোয়েশ্চেনটা সবাই একটু পড়ি তো তিন নাম্বার কোয়েশ্চেনটাতে যদি আমরা দেখি বলছে ইফ দ্য প্রাইস অফ এ শার্ট ইনক্রিজ ফ্রম থ্রি হান্ড্রেড টু ফাইভ হান্ড্রেড দ্য ওল্ড প্রাইস ইজ হট অফ দ্য নিউ প্রাইস তাহলে বলছে পুরাতন মূল্য নতুন মূল্যের কত এই ধরনের ম্যাথগুলো করার ক্ষেত্রে আপনারা লাস্ট লাইন একটু ফোকাস রাখবেন বলছে দ্য ওল্ড প্রাইস আমাদের লাস্ট লাইনে যেটা বলছে দ্য ওল্ড প্রাইস ইজ হট পার্সেন্ট অফ দ্য নিউ প্রাইস যে প্রথমে আছে তাকে উপরে রাখবেন তাহলে কোয়েশ্চেনের লাস্টে বলা আছে ওল্ড প্রাইস নিউ প্রাইসের কত পার্সেন্ট তাহলে আমাদের ওল্ড প্রাইস কত ছিল তিনশো নিউ প্রাইস কত ছিল পাঁচশো আর শতকরা বললে আমরা জানি সেটা হান্ড্রেড দ্বারা গুন্দিত হয় এই দুইটা জিরো এই দুইটা জিরো কাটা পাঁচ দিয়ে একশোকে ডিভাইড করলে বিশ হয় আর এটা করলে সিক্সটি পার্সেন্ট আমরা পেজ নাম্বার তেরোতে আসি তেরোতে আমরা শতকরা বা পার্সেন্টের ম্যাথগুলো আমরা করতেছি পেজ নাম্বার তেরোতে এখানে তিন নাম্বারটা আমাদের কোয়েশ্চেনে বলছিল ইফ দ্য প্রাইস অফ এ শার্ট বিকা ইনক্রিজ ফ্রম থ্রি হান্ড্রেড টু ফাইভ হান্ড্রেড বলতেছে একটা শার্টের মূল্য তিনশো টাকা থেকে পাঁচশো টাকায় চলে গেছে The old price is hot person of the new price. The old price is hot person of the new price. তাহলে আমরা জানি আমাদের old price টা 300, new price টা 500. তো এটা একটা সূত্র আমাদের যেটা প্রথমে থাকে আমাদের কোশ্চেনের লাস্ট লাইনটা বলছে যে হয় লাস্ট লাইনে আমাদের যেটা বলছে দ্য ওল্ড প্রাইস ইজ হট দ্য অ্যাবাউট নিউ প্রাইস তো যেহেতু এই জন্য ওল্ড প্রাইসটা আমরা উপরে রাখলাম এবং নিউ প্রাইসটা রাখলাম নিচে আর যেহেতু এটা আমাদের পার্সেন্টে বলছে এই জন্য আমরা হান্ড্রেড দ্বারা গুণ দিলাম গুন্দিল আমাদের এইটা জিরো এইটা জিরো এটা জিরো এটা জিরো ভ্যানিস পাঁচ দিয়ে হান্ড্রেডকে যদি আমরা ডিভাইডেড করি টোয়েন্টি হয় দেন থ্রি দিয়ে যদি আমরা ইন্টু করি সিক্সটি পার্সেন্ট হয় এবার আমরা চার নাম্বার কোয়েশ্চেনটা দেখব আমরা যদি চার নাম্বার কোয়েশ্চেনটা দেখি সবাই একটু চার নাম্বার কোয়েশ্চেনটা দেখি ইন অ্যান অফিস একটি অফিসে দ্য রেশিও অফ ফিমেল টু মেল তাহলে দেখেন রেশিওটা প্রথমে আপনাদেরকে লক্ষ্য রাখতে হবে রেশিওতে বলা আছে ফিমেল টু মেল এটা হতেছে আমাদের রেশিও কোয়েশ্চেনের শুরুতে যেটা আমাদের বলা আছে ইন অ্যান অফিস একটি অফিসে দ্য রেশিও অফ ফিমেল টু মেল যে ফিমেল প্রথমে এরপরে আছে মেল এমপ্লয়িজ ওয়ান ইস টু ফোর তাইলে এখানে আমাদের রেশিওতে ফিমেল দেওয়া আছে কত ওয়ান এবং মেল দেওয়া আছে কত ফোর আমরা অনেক সময় এমন অনেক ম্যাথ করছি যে এ ইস টু বি সমান সমান থ্রি ইস টু ফোর 
তামানে 3 এর মান b হতেছে 4 এর মান এই টাইপের আমরা এমন অনেক করছি তো আমরা এই রকম অনেক ম্যাথ করছি যে শুরুতে যার নামটা থাকে তার হতেছে ভ্যালুটা কি প্রথমটা হয় এখানে যেহেতু শুরুতে কি আছে a তাহলে a এর মানটা 3 b এর মানটা হতেছে 4 सेम একই ভাবে আমাদের কোশ্চেনে যেটা আছে ইন এন্ড অফিস ফিমেল টু মেল ইস্ট 1 ইস্ট 4 তার মানে এখানে ফিমেল অন মেল হতেছে 4 এখন আমাদের লাস্ট লাইনে যেটা অ্যানসার চাইছে লাস্ট লাইনে আমাদের অ্যানসার চাইছে হট পারসন অফ দা এমপ্লয়িজ আর মেল যে বলতোছে আমাদের টোটাল লোকের মধ্যে কতজন হতেছে পুরুষ এখন দেখেন আমাদের টোটাল জনসংখ্যা কত এখানে 1 ইস্ট 4 যদি আমরা প্লাস করি আমাদের টোটাল জনসংখ্যা হতেছে 5 এটা হতেছে আমাদের টোটাল জনসংখ্যা এই টোটাল 5 এর মধ্যে আমাদের মেল আছে 4 ফিমেল আছে কত 1 এখন আমাদের লাস্ট লাইনে যেটা অ্যানসার চাইছে লাস্ট লাইনে অ্যানসারটা কি চাইছে যে হট পারসন অফ দা মেল फ्रॉम এমপ্লয়িজ যে আমাদের যতগুলো যে মানুষ আছে বা কর্মী আছে তাদের মধ্যে পুরুষ কতজন তাহলে দেখেন তো আমাদের টোটাল মেল কত টোটাল এমপ্লয়িজ কত 5 এই 5 এমপ্লয়িজ এর মধ্যে আমাদের মেল আছে কত 4 আর যেহেতু আমাদের পার্সেন্ট বলছে পার্সেন্ট বললে সেটা আমরা কি জানি সেটাকে 100 দিয়ে আমাদেরকে কি করতে হয় গুণ দিতে হয় আচ্ছা সাউন্ড কি ঠিক আছে না সাউন্ড কি ঠিক আছে না হ্যাঁ সাউন্ড তো ঠিকই আছে তাহলে এখানে টোটাল পপুলেশন আমাদের কত 5 এই 5 এমপ্লয়িজ এর মধ্যে আমাদের মেল ছিল কত 4 আর যেহেতু এটা আমাদের শতকরাতে নিতে বলছে এজন্য আমরা গুণ দিলাম কত 100 5 দিয়ে 100 কে ডিভাইড করলে কত হয় 20 4 বিষয় কত 80% তার মানে আমাদের টোটাল এমপ্লয়িজ মেল হতেছে 80% क्लियर সবাই চার নাম্বার ओके চার নাম্বার সবাই क्लियर একটু পানি খাবেন এবার আমরা 5 নাম্বার কোশ্চেনটা দেখব নাম্বার 5 সবাই একটু নাম্বার 5টা দেখেন ফর 20% ইনক্রিজ ইন ক্লার্ক স্যালারি ইট বিকামস টেক 12000 হোয়াট ওয়াজ ইজ স্যালারি বিফোর তো বলতোছে যে একজন কর্মীর 20% স্যালারি ইনক্রিজ হইছে তাহলে তার স্যালারি ইনক্রিজ হইছে কত परसेंट 20% তো যদি 20% স্যালারি ইনক্রিজ হয় এই ইনক্রিজ 20% স্যালারি ইনক্রিজ হওয়ার পরে তার টাকা দাঁড়াইছে 1200 টাকা দেখেন আমরা এই ম্যাথটা দুইটা উপায়ে করতে পারি আমরা দুইটা উপায়ই দেখাই কারণ পরীক্ষা রুমে আমরা যেটা সবচাইতে সময় কম লাগবে আমাদেরকে সেই মেথডটাই ফলো করতে হবে কারণ পরীক্ষা রুমে আমাদেরকে কোনো এক্সট্রা পেজ দেয় না যেহেতু আমাদেরকে কোনো এক্সট্রা পেজ দিবে না দ্যাটস হোয়াই আমাদের এই পরীক্ষা রুমে এত বড় করে ম্যাথ করার মতো কোনো সুযোগ নেই সো আমরা স্মার্ট ওয়েতে এবং আমাদের কিছু এই শর্টকাট ট্রিক্স ব্যবহার করে আমরা চেষ্টা করব যে আমরা যেন এই ম্যাথ করতে পারি তাতে হবে কি আমাদের টাইমটা সেভ হবে তো আমরা চলে আসি এই পদ্ধতিতে আমরা কিন্তু শতকরার আলোচনা করার সময়ই আমরা একটা কথা বলছিলাম সেই কথাটা হলো কি যে শতকরা 100 মানের সাথে কম্পেয়ার শতকরা কম্পেয়ার আমরা কত মানের সাথে করি 100 আপনি ধরে নেন তার প্রথম স্যালারি আমরা জানতাম না তাহলে তার স্যালারি প্রথম স্যালারিটা আমরা 100 ধরে নিলাম এটা তার প্রথম স্যালারি এখন এই 100 স্যালারির মধ্যে তার স্যালারি ইনক্রিজ পাইছে 20% তাহলে প্লাস আমরা জানি একটু আগে এক নাম্বার ম্যাথে আমরা বলছিলাম যে ইনক্রিজ হলে সেটা প্লাস হয় তাহলে 20% কত 20 তার মানে এখন তার প্রেজেন্ট স্যালারি কত তার প্রেজেন্ট স্যালারি হলো 120 ঠিক আছে এই 120 হলো তার প্রেজেন্ট স্যালারি এখন আপনি দেখবেন এই তিনটা আইটেমের প্রশ্নে যে কোনো একটা আইটেমের अमाउंट দেওয়া থাকবে এগুলো হচ্ছে সবার পার্সেন্ট আমরা ধরে নিতে 100% এটা 20% 120% তাহলে তার প্রথম স্যালারি আমাদের ছিল 100 এ 100 স্যালারি পর তার স্যালারি ইনক্রিজ হলো 20% যেহেতু তার স্যালারি 20% ইনক্রিজ নাও তার প্রেজেন্ট স্যালারি কত 120% 
এখন দেখেন প্রশ্নে যে কথাটা ছিল যে স্যালারি ইনক্রিজ হওয়ার পর তার টাকা হয় বারোশো টাকা স্যালারি ইনক্রিজ হওয়ার পর তাহলে যখন তার স্যালারি ইনক্রিজ হলো সেটা কত পার্সেন্ট ইনক্রিজ হইলো একশো বিশ পার্সেন্ট হয়েছে আগে যদি তার স্যালারি ছিল একশো টাকা টোয়েন্টি পার্সেন্ট ইনক্রিজ হওয়ার পরে স্যালারি দাঁড়াইছে কত একশো এখন এই একশো টাকা তার স্যালারি যদি ইনক্রিজ হয় হওয়ার পরে এই টাকাটা হলো বারোশো টাকা তো আমরা দেখব এই তিনটা পার্সেন্টের মধ্যে যার টাকা প্রশ্নে দেওয়া আছে এই প্রশ্নে আমাদের কার টাকা দেওয়া আছে তার প্রেজেন্ট স্যালারি তাহলে তার প্রেজেন্ট স্যালারি যদি একশো হয় তার প্রেজেন্ট স্যালারি পার্সেন্ট কত একশো এখন আমাদের চাইছে তার ইনিশিয়াল স্যালারিটা কত ছিল তাহলে তার ইনিশিয়াল স্যালারি কত হান্ড্রেড এই একটা জিরো এই একটা জিরো কাটা এই বারো দিয়ে এটা কাটলে দশ তার মানে আমাদের এক হাজার তার ইনিশিয়াল স্যালারি ছিল আমাদের কত এক হাজার আমরা যদি এই মেথডটা ফলো করি তাইলে আমাদের হবে কি আমাদের প্রফিট লসের অনেক ম্যাথ আছে আমরা খুব সহজেই পাবো কারণ আমরা একটু বড় না করে আমরা যদি এই স্মার্ট ওয়েটটা ব্যবহার করি আমরা প্রথমে তার স্যালারিটা হান্ড্রেড ধরে নিব এই স্যালারি হান্ড্রেড ধরে নেওয়ার পরে যদি ইনক্রিজ হয় সেটা প্লাস করব যদি ডিক্রিজ হয় তাইলে সেটা মাইনাস করব মাইনাস করার পর যেটা থাকবে এটা মানটা এখানে আমরা বসাবো এই মান বসানোর পরে আমরা দেখব প্রশ্নে তিনটার কার উপাদানের একটা ভ্যালু দেওয়া আছে সাপোজ এই কোশ্চেনে আমাদের এই প্রেজেন্ট স্যালারির ভ্যালু দেওয়া আছে এই জন্য প্রেজেন্ট স্যালারির ভ্যালু দিয়ে আমরা তার পার্সেন্টটাকে ভাগ দিলাম যার ভ্যালু দেওয়া থাকবে তার পার্সেন্ট দিয়ে আমরা ভাগ দিব আর যেটা অ্যান্সার চাবে সেটা আমাদের গুণ দিব তাইলে আমরা অ্যান্সার পাব এখন এটা আমরা এইভাবে করতে পারি যে কোশ্চেনটা এইভাবে করতে পারি যে তার প্রথমে স্যালারি ছিল হান্ড্রেড টাকা বিশ পার্সেন্ট মানে বিশ টাকা ইনক্রিজ হওয়ার পরে কত টাকা একশো বিশ টাকা তাহলে একশো বিশ যদি স্যালারি হয় তখন তার পূর্বে স্যালারি কত ছিল হান্ড্রেড তাহলে এক টাকা হলে কত থাকবে একশো ডিভাইডেড একশো বিশ তাহলে বারোশো টাকা হলে তার পূর্বে স্যালারি কত ছিল তাহলে এটা এটা কাটা গেল এটা এটা দশ এক হাজার আমরা দুইটা মেথডেই করতে পারি আমাদের যে মেথডটা ভালো লাগে আমরা ওটাও করব আপনারা একবার পিডিএফ চেক করবেন একবার প্রশ্ন একবার আপনি এই ম্যাথ দেখবেন এটা আমরাও বুঝতেছি যে একটা ফোনে হয়তো বা আপনাকে ওইভাবেই যদি সম্ভব হয় আপনারা অফিস থেকে আইসা যোগাযোগ করে প্রিন্ট করে নিতে পারবেন প্রিন্ট হবে ওইটা আপনাদের গুগল ক্লাসরুমে বলে দিবে গণিতের রাফ গুলো করবেন আপনারা হচ্ছে এই কোশ্চেনে আপনাদের কোশ্চেনে একটু ফাঁকা জায়গা থাকে ওই জায়গাগুলোতে রাফ করবেন সবাই এই ম্যাটটা ক্লিয়ার সবাই ম্যাটটা ক্লিয়ার ওকে তাইলে আমরা দুইটা পদ্ধতি শিখে রাখলাম আমাদের যে পদ্ধতিটা ভালো লাগে আমরা সেই পদ্ধতি অ্যাপ্লাই করব আমাদের হাতে দুইটা পদ্ধতি থাকলো যেটা আমাদের বেশি সুবিধার মনে হয় দুটাই পরীক্ষা রুমে আমার কাছে মনে হয় যে আমরা যদি এই ম্যাথডটা অ্যাপ্লাই করি তাহলে অনেক জায়গায় আমরা অনেক ভালোভাবে ম্যাথ করতে পারবো আমাদের তো সব লেকচার শিট আসলে আসে ফার্ম গেট থেকে তো আমাদের ফার্ম গেটে আসলে আমরা ফার্ম গেটে অনলাইনে ক্লাসটা নিছি যার কারণে আমাদের এই শাখাগুলো তো অনলাইনে চলতেছে সো ফার্ম গেট যদি শিট করত তাহলে ওই ফার্ম গেট থেকে সব শিট শাখাগুলোতে প্রোভাইড করা হয় তো যার জন্য আর আসলে শিট করতে একটা সময় লাগে যেহেতু বিউপি খুব হুট করে একটা ডেট দিয়ে দিচ্ছে যার কারণে এই পরিস্থিতি এবার আসেন কোশ্চেন নাম্বার সিক্স ইপে টেন পার্সেন্ট ডিপোজিট ড্যাট হ্যাজ বিন পেইড টু অফ দ্য পার্সেস অফ এ সার্টেন প্রোডাক্ট আমাদের ইংলিশে কোশ্চেন থাকলে যেটা সমস্যা হয় সেটা হলো যে আমরা বাংলাতে কনভার্ট করাটাই আমাদের জন্য একটু ডিফিকাল্ট হয় কারণ বাংলাতে কোশ্চেন যখন আমরা কনভার্ট করতে পারব আমাদের কোশ্চেন ধরতেও একটু সুবিধা হয় তো আমাদের বাংলাতে কনভার্ট করাটা একটু কষ্টকর তো এই জন্য আমাদের যেটা হবে যে আপনাদের ইংলিশে একটু স্ট্রং হতে হবে যে ইংলিশে আমাদের এই বাংলা ইংলিশ টু বাংলা করার একটা অভ্যাস থাকতে হবে তাতে আমাদের দেখাও যাবে যে ম্যাথগুলো আমরা কিছুটা হলেও 
আমরা ধরতে পারবো এবং এটার অনেক উপকার আছে আপনি যখন ম্যাথগুলো ইংলিশে করবেন যে আপনি দেখবেন অনেক ট্রান্সলেট আপনার তখন পড়া হয়ে যাবে এখন আমরা দেখি কোশ্চেন নাম্বার ছয় যেটা বলছে এর কথাটা এটা ইপে টেন পার্সেন্ট ডিপোজিট ড্যাট হ্যাজ বিন পেইড মানে আমরা দশ পার্সেন্ট টাকা পরিশোধ করছি দেখেন আমরা শতকরার ক্ষেত্রে বলছিলাম যে শতকরা মানটা কত হান্ড্রেড এই হান্ড্রেডের মধ্যে টেন পার্সেন্ট টাকা আমরা পেইড করছি তাহলে আমাদের আনপেইড আছে কত নাইনটি পার্সেন্ট এই নাইনটি পার্সেন্ট হতে হচ্ছে আমাদের আনপেইড এখনও আমরা এই নাইনটি পার্সেন্ট কি পেইড করি নাই কথাটা এইভাবে ঘুরানো আছে দেখেন যে ইপে টেন পার্সেন্ট ডিপোজিট ড্যাট হ্যাজ বিন পেইড টু অফ দ্য পার্সেজ অফ এ সার্টেন প্রোডাক্ট যে একটা নির্দিষ্ট পণ্যের দশ পার্সেন্ট টাকা পরিশোধ করা হয়েছে এবং যে টাকাটা আমরা পরিশোধ করছি ইস্টেক ওয়ান হান্ড্রেড টেন টাকাটার পরিমাণ একশো দশ টাকা এখন আপনি দেখেন তো এই টেন পার্সেন্ট বাবদ সে একশো দশ টাকা পরিশোধ করছে এই টেন পার্সেন্ট বাবদ সে পরিশোধ করছে কত টাকা একশো দশ টাকা অ্যান্ড দ্য নেক্সট পার্ট অফ দ্য কোয়েশ্চেন ইজ হাউ মাস মো রিমেন্স টু বি পেইড এখনও আমাদের কত টাকা পেইড করা বাকি আছে হাউ মাস রিমেন্স টু বি পেইড এখন কত টাকা পরিশোধ করতে হবে সো আমরা ফ্রম বিগিনিং আওয়ার কোয়েশ্চেন যে আমরা বলছি যে আমাদের যেহেতু পাঁচ সেন্টেন্সের ম্যাথ সো যার কারণে আমরা পাঁচ সেন্টেন্সটাকে কত ধরে নিলাম হান্ড্রেড এবং এই হান্ড্রেড পার্সেন্টেন্স থেকে সে টেন পার্সেন্ট টাকা পেইড করছে যেহেতু সে টেন পার্সেন্ট টাকা পেইড করছে তার আর পেইড করা বাকি আছে কত পার্সেন্ট নাইনটি পার্সেন্ট এবং কোশ্চেনে আমাদেরকে বলে দিছে সে যে টেন পার্সেন্ট টাকা পেইড করলো এই টেন পার্সেন্ট অ্যামাউন্টটা হতেছে ওয়ান হান্ড্রেড টেন সো কত টাকা রিমেন্স আছে সে পেইড করবে তাহলে তার পেইড করার জন্য এখনো কত পার্সেন্ট রিমেন্স আছে নাইনটি পার্সেন্ট তো ওই যে আমরা একটু আগে একটা ম্যাথে বললাম যার টাকা দেওয়া আছে আমরা তার মানটা দিয়ে ভাগ করব তাহলে একশো দশ ডিভাইডেড আমাদের টেন পার্সেন্ট দেড়শো হয় আমরা এখানে টেন লিখলাম এবং আমাদের বসে কত টাকা পেইড করতে হবে রিমেইন তাহলে রিমেইন আনপেইড আছে আমাদের নাইনটি পার্সেন্ট এই জন্য গুণ কত নাইনটি যদি আমাদের বলতো এই প্রোডাক্টটার প্রাইস কত তখন আমরা হান্ড্রেড দিয়ে গুণ দিতাম আমাদের অ্যান্সার চাইছে যে রিমেন্স পেইডটা কত আর যদি আমাদের কোশ্চেনে অ্যান্সার চাইতো যে আমাদের এই ইনিশিয়াল যে ভ্যালুটা বা প্রাইসটা কত তাইলে দিন আমরা হান্ড্রেড দ্বারা গুণ দিতাম সো এখানে তাহলে আমাদের হান্ড্রেড দেওয়ার দেওয়ার হান্ড্রেড দিয়ে গুণ দেওয়ার দরকার নেই কারণ এখানে আমাদের আনপেইড মানটা বলছে বা রিমেন্স বলছে রিমেন্স শব্দের অর্থ আমাদের অবশিষ্ট যে অবশিষ্ট কত টাকা আমাদেরকে পরিশোধ করতে হবে তাইলে আমরা এটা এটা কেটে দিলাম নয় দে এগারো যদি আমরা গুণ করি নিরানব্বই আর জিরো তার মানে আমাদের স্টিল নয়শো নব্বই টাকা আমাদেরকে পেইড করতে হবে ক্লিয়ার প্রশ্ন বোর্ডে লিখে সলভ করা আসলে সম্ভব না এর কারণ হচ্ছে যে আমাদের প্রত্যেকটা প্রশ্ন অনেক বড় সব যদি প্রশ্ন আমরা বোর্ডে লিখে সলভ করতে পারি তাইলে আমাদের দেখা যাবে যে আমরা তিন ঘন্টায় একটা পাটের কোশ্চেন লিখতে পারবো না সো আমাদেরও আসলে কিছুই করার নেই আপনাদেরও কিছু করার নেই আমাদের যে সিস্টেমে আমাদেরকে ক্লাস দিতে দেয় আমরা এই সিস্টেমে ক্লাস নিই তো আমাদের যেহেতু অনলাইন ক্লাস আমাদেরকে যেভাবে দিতে আসে আমরা ওইভাবেই করতেছি এবং আমি আমার ট্রাই টু গিভ মাই বেস্ট যে আমার সর্বোচ্চটা দেওয়ার জন্যই আমি চেষ্টা করি তো এই কোশ্চেনটা একটু আবার দেখেন এখানে বলছে যে একটা পণ্যের টেন পার্সেন্ট পেইড করা হয়েছে কোশ্চেনটা বলা হচ্ছে ইপে টেন পার্সেন্ট ডিপোজিট ড্যাট হ্যাজ বিন পেইড টু আর দ্য পার্সেজ অফ এ সার্টেন প্রোডাক্ট যে আমাদের একটা পণ্যের টেন পার্সেন্ট পেইড করার কারণে একটা সার্টেন প্রোডাক্টের যে মূল্যটা দাঁড়ায় সেটা হচ্ছে একশো টাকা এই টেন পার্সেন্ট বাবদ একটা পণ্যের আমরা যে টাকাটা পরিশোধ করলাম এই টাকাটা হতেছে একশো দশ টাকা এবং বলতেছে হাউ মাস রিমেইন পেইড টু বি কাস্টমার যে আমাদেরকে কত টাকা এখনও এই পেইড করতে হবে আমরা প্রোডাক্টটা ধরলাম একশো টাকা যে দাম একশো টাকা তার মধ্যে টেন পার্সেন্ট আমরা দাম দিয়ে দিছি আপনি ধরেন একটা মুদির দোকান থেকে কোনো একটা প্রোডাক্ট নিলেন প্রোডাক্ট নিয়ে আপনি কিছু টাকা দিয়ে দিচ্ছেন যে আমি আপনাকে ফাইভ পার্সেন্ট টাকা দিয়ে দিছি তার মানে আপনাকে নাইনটি ফাইভ পার্সেন্ট এখন পেইড করতে হবে তো আমরা যে প্রোডাক্টটা কিনছি সেখানে টেন পার্সেন্ট টাকা আমরা পেইড করে দিছি তাইলে আমাদের এখন আরও পেইড করতে কত হবে নাইনটি পার্সেন্ট তো এই যে টেন টাকা পেইড করলো যার ভ্যালুটা ছিল একশো টাকা
তাহলে দশ পার্সেন্ট সমান যদি একশো টাকা হয় তাহলে নব্বই পার্সেন্ট সমান কত এই জন্য আমরা একশো দশকে দশ পার্সেন্ট দিয়ে ভাগ দিলাম আর যেহেতু আমাদের রিমেইন প্রাইসটা নাইনটি পার্সেন্ট নাইনটি পার্সেন্ট দিয়ে গুণ করলাম তার মানে আমাদের স্টিল এই নাইন টাকা আমাদেরকে পেইড করতে হবে ক্লিয়ার আমরা তো বললাম যে আমরা অফলাইনে ক্লাস নিতে চাই কিন্তু এটা তো আমাদের ফার্ম গেট থেকে তারা অফলাইনের লেকচার শিট দেয়নি যার কারণে আমরা অফলাইনে যাইতে পারতেছি না তো ফার্ম গেট থেকে যদি শিট আপনাদেরকে আমাদেরকে দিত বিভিন্ন শাখাগুলোতে তাইলে আমাদের সমস্যা ছিল না এই ক্লাসটা যখন আমি ফার্ম গেটে নিছি ফার্ম গেটে অনলাইনে নিছি এবার আসেন এবার আমরা ম্যাথ করব ম্যাথ নাম্বার সেভেন সেভেন নাম্বার ম্যাথটা দেখেন আফটার ইনক্রিং আফটার ইনক্রিজিং দ্য প্রাইস অফ প্রোডাক্ট বাই টোয়েন্টি ফাইভ পারসেন্ট তাহলে ওই যে আমরা বলছিলাম মানটা একশো ধরে নেই যে আমাদের প্রাইস ছিল একশো টাকা এই প্রাইসটা ইনক্রিজ হলো কত পার্সেন্ট টোয়েন্টি ফাইভ পারসেন্ট তার মানে টোয়েন্টি ফাইভ টাকা তাইলে এখন আমাদের প্রাইস কত হলো অন টোয়েন্টি ফাইভ What is the percentage needed to be decreased to remain in previous year, uh, previous price? Tell us a question that Bangla looks like. Bangla is the same. After increasing the price of productivity 25%, the price of productivity is 25%. Then what is the percentage need to be decreased? What is the percentage need to be decreased? What is the percentage need to be decreased? Last time, we said previous price. What is the percentage need to be decreased? এটা আমাদের প্রিভিয়াস প্রাইস আর আমাদের এখন নিউ প্রাইস কত ওয়ান টোয়েন্টি ফাইভ এখন আমাদের কোয়েশ্চেনে বলছে আমরা নিউ প্রাইস থেকে এই নিউ প্রাইসটা থেকে প্রিভিয়াস প্রাইসে ব্যাক করতে চাইলে শতকরা কত কমাইতে হবে আমাদের কিন্তু টাকা বলে নাই যদি টাকা বলতো যে হাউ মাস মানি ডিক্রিজড তাইলে আমাদের অ্যান্সার হতো টোয়েন্টি ফাইভ টেক কারণ আমরা এই একশো পঁচিশ টাকা থেকে এই একশো পঁচিশ টাকা থেকে একশো টাকাতে যদি যেতে চাই আমাদের পঁচিশ টাকা কমাইলেই হবে আচ্ছা আপনারা দুই তিনজন শুধু কমেন্ট করতেছেন বাকিরা সবাই যথেষ্ট মনোযোগ দিয়ে ক্লাস করতেছে আপনারা বিনা কারণে কমেন্ট করলে আমরা কমেন্ট অফ করে দেব এটা অনেকে ডিস্টার্ব হইতেছে মানবিক থাইকা পড়ছেন ম্যাথ করেন নাই এখন করতে হবে ভার্সিটি ভর্তি পরীক্ষা দেওয়ার জন্য তো আপনি যেখান থেকেই পড়েন না কেন বিশ্ববিদ্যালয় আপনার তো এক্সকিউজ শুনবে না এখন আপনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়ে যদি বলেন যে কালকে না পরশু দেখলাম যে এই সেকেন্ড টাইমের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আন্দোলন করতেছে আবার আপনারা মানবিক যে আমাদের কেন ম্যাথ থাকবে সো বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পরীক্ষায় এগুলো কখনোই তারা চিন্তা করে না তাদের মনে হয়েছে তারা অ্যাকচুয়াল ভালো স্টুডেন্টদেরকে বিশ্ববিদ্যালয়ে ইন্টার করবে ডেটস হয় তাদের কোয়েশ্চেন প্যাটার্ন তাদের মতোই থাকে সো আপনারা এই কমেন্ট করলে অনেকে দেখা যায় যে ম্যাথের সময় বারবার আপনারা কমেন্ট করলে অনেকের ফোকাসটা নষ্ট হয়ে যায় সো আপনারা কমেন্ট কম করবেন আমি যেগুলো বুঝাইতেছি একটু ভালো করে বুঝান এই আইটেমেরই ম্যাথ থাকবে সো চিন্তার কিছু নাই আমি যে ধারার ম্যাথগুলো করাবো আশা করি এই ধারার ম্যাথের মধ্যেই আমাদের ম্যাথ থাকার কথা তাইলে আমরা যদি দেখি আফটার ইনক্রিজিং দ্য প্রাইস অফ প্রোডাক্ট বাই টোয়েন্টি ফাইভ পারসেন্ট আমাদের একটা পণ্যের দাম ছিল একশো টাকা এই পণ্যটার দাম বেড়ে গেছে কত পার্সেন্ট টোয়েন্টি ফাইভ পারসেন্ট তার মানে টোয়েন্টি ফাইভ যদি বাড়ে আমাদের নিউ প্রাইসটা কত একশো টাকা দেন কোয়েশ্চেনের সেকেন্ড পার্টে আমাদের কাছে অ্যান্সার চাইছে যে আমরা যদি প্রিভিয়াস প্রাইসে চলে যাই আমাদের শতকরা কত কমাইতে হবে আমাদের যদি অ্যান্সার চাইতো যে কত টেক কমাইতে হবে তাহলে আমরা জানি টোয়েন্টি ফাইভ অ্যান্সার কারণ একশো পঁচিশ থেকে একশো টাকা যাওয়ার জন্য পঁচিশ টাকা কমাইলেই হবে কিন্তু আমাদের অ্যান্সার যেটা চাইছে সেটা হলো কত পার্সেন্ট কমাইতে হবে টাকা চাইনি চাইছে কি কত পার্সেন্ট কারণ কোয়েশ্চেনের লাস্টে দেখেন What is the person need to be decreased? <coughs> yeah, what is the person need to be decreased? আমাদের শতকরা কত টাকা কমাইতে হবে তাইলে একশো পঁচিশ টাকায় আমাদের পঁচিশ টাকা কমাইলে আমরা একশো টাকাতে যাইতে পারবো তাহলে এভাবে লিখি একশো পঁচিশ টাকায় কমাইতে হবে কত টাকা পঁচিশ টাকা এক টাকায় কমাইতে হবে কত পঁচিশ ডিভাইডেড একশো পঁচিশ অতএব শতকরা যেহেতু বলছে একশো টাকায় কত কমাইতে হবে তাহলে পঁচিশ দিয়ে কাটলে পাঁচ বিশ পার্সেন্ট তার মানে আমাদের পার্সেন্টেজ যেহেতু বলছে আমরা জানি পার্সেন্টেজ বললে আমাদের একশোর সাথে কম্পেয়ার করতে হয় 
তাহলে এই যে একশো পঁচিশ টাকায় পঁচিশ টাকা কমালে একশো টাকা যাইতে পারবো এই জন্য একশো পঁচিশে কমাইতে হবে পঁচিশ টাকা এক টাকায় কমাইতে হবে ভাগ একশো টাকাতে বেশি কমাইতে হবে দেড়শ এক গুণ এই পঁচিশ দিয়ে একশো পঁচিশকে ডিভাইডেড করলো ফাইভ আর একশোকে ফাইভ দিয়ে ডিভাইডেড করলো আমাদের টোয়েন্টি পার্সেন্ট ক্লিয়ার সবাই যারা বুঝছেন তারা এবার আট নাম্বারটা করেন এই সাত নাম্বার কোয়েশ্চেনের বাংলা হলো আট নাম্বার আমাদের কোয়েশ্চেন নাম্বার সাতের বাংলা হলো আট নাম্বার ম্যাথ খুবই একটা ইন্টারেস্টিং সাবজেক্ট একটু ম্যাথ করতে পারলে ম্যাথের ইন্টারেস্টিং অনেক বেশি এবং আমাদের পরবর্তীতে যারা আর্টস বলে এখানে চিল্লাইতেছেন যে আমরা আর্টসের আমরা কেন ম্যাথ করব তাদের জন্য একটা দুঃখের খবর বলি যে আপনি বিশ্ববিদ্যালয় জীবনে যখন যাবেন বিশ্ববিদ্যালয়ে আপনার শুধু যে আপনার আর্টস রিলেটেড সাবজেক্ট পড়তে হবে এমন না বিশ্ববিদ্যালয়ে আপনাকে আর্টস কমার্স সায়েন্স তিন ধরনের সাবজেক্টেরই সংমিশ্রণ থাকবে সো আর্টস মানে যে আপনাকে শুধু বিশ্ববিদ্যালয়ে আর্টসের সাবজেক্ট পড়াবে তো এই ধরনের কোনো কথা নাই আর্টসের মধ্যে আপনার ম্যাথও থাকবে কিছু কমার্সের সাবজেক্টও থাকবে আপনাকে সবই শিখতে হবে এবং আর্টসের স্টুডেন্টের জন্য তো ম্যাথ করা একদম ফরস কাজের মতো কেন ফরস কাজ দেখেন যারা আর্টসের স্টুডেন্ট তাদের প্রধান টার্গেটই থাকে গভর্নমেন্ট জব কারণ গভর্নমেন্ট জব পাইতে হলে আপনাকে অবশ্যই পরীক্ষা দিতে হবে বিভিন্ন চাকরির পরীক্ষা এবং এই চাকরির পরীক্ষায় আপনার এমন কোন চাকরির পরীক্ষা নাই যে যেখানে ম্যাথ থাকে না তো আপনি যত ভবিষ্যতে চার বছর পর যখন চাকরির পরীক্ষা দিবেন আপনি বিশ্ববিদ্যালয়ে এই বছরে প্রবেশ করবেন চার বছর পর আপনার অনার্স কমপ্লিট হবে দেন অনার্স কমপ্লিট হওয়ার পরে আপনাকে প্রত্যেকটা জায়গায় চাকরি পরীক্ষা দিতে হবে এবং এই চাকরি পরীক্ষায় আপনাকে ম্যাথ দিতেই হবে অ্যান্সার আপনি ম্যাথ ছাড়া চাকরি পরীক্ষায় কোনো অ্যান্সার দিতে পারবেন না তো এই সব অজুহাত না দিয়ে বোঝার চেষ্টা করেন আপনি যতটা বুঝবেন ভবিষ্যতে আপনার ততটা বুঝতে সুবিধা হবে এই তো সবাই পাঁচ নাম্বারটা লাস্ট নাম্বারটা সবাই পাইতেছে হ্যাঁ গুড টোয়েন্টি পার্সেন্ট টোয়েন্টি পার্সেন্ট হ্যাঁ তার মানে আমার আট নাম্বার করে দিতে হবে না আট নাম্বার সবাই আর এখানে কমেন্ট দেখে বুঝতেছে যে আট নাম্বার সবাই হয়েছে হ্যাঁ আমরা পেজ নাম্বার তেরোতে ছিলাম পেজ নাম্বার তেরোতে আমরা শতকরা ম্যাথগুলো করলাম আট নাম্বার হয়েছে এই আপনারা আপনাদের সমস্যা কি জানেন আপনাদের বড় একটা সমস্যা হইতেছে কোচিং যখন আপনাদেরকে কোনো গুরুত্বপূর্ণ ইনফরমেশন দেয় আপনারা ইচ্ছা করে জিনিসগুলো অ্যাভয়েড করেন এই যে যারা বারবার বলতেছেন পিডিএফ পায় নাই পিডিএফ পায় নাই আপনি দেখেন আপনার গুগল ক্লাসরুমে কালকেই পিডিএফ দেওয়া হয়েছে আপনার যে গুগল ক্লাসরুম আছে ওখানে পিডিএফ কিন্তু তারা কালকেই দিয়ে দিচ্ছে মেসেজ পিডিএফ সব আপনাদেরকে দিয়ে দিচ্ছে বাট ওই যে আপনাদের আগ্রহ নাই এখন ক্লাসে ঢুকে দেখতেছেন পিডিএফ নাই পিডিএফ নাই এই জন্য সময়ের জিনিস সময়ে কালেক্ট করে নিতে হয় আপনাকে পিডিএফ দিচ্ছে কালকে সন্ধ্যায় আর কালকে বিকালে কি সন্ধ্যায় পিডিএফ দিচ্ছে আর আজকে ক্লাস হইতেছে আপনি এখনও বলতেছেন যে পিডিএফ পাইতেছি না পাইতেছি না তো একজন সিরিয়াস স্টুডেন্টের অবশ্যই সে সব কিছু ম্যাটেরিয়ালস আগেই সে কালেক্ট করে রাখবে মানে আপনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষা বা বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষা যদি এরকম এক্সকিউজ দেন তো আপনাকে কি তারা চান্স করা দিবে আপনাদের টনক নড়বে যখন কোথাও চান্স পাবেন না তখন দেখবেন যে পরিস্থিতি কত ঘোলাটে হয় চার পাঁচটা কত অন্ধকারের মতো লাগে খুব চমৎকারভাবে তখন আপনি অনেক কিছু উপলব্ধি করতে পারবেন এবার আসেন আমরা পিডিএফ এর পেজ নাম্বার এবার চলে যাব পনেরো নাম্বার পেজে যেখানে আমাদের আইকিউ ওয়ান আছে আমরা পিডিএফ এর পেজ নাম্বার পনেরোতে চলে যাব যেখানে দেখেন সবাই আইকিউ ওয়ান লেখা আছে সবাই পাইছেন কিনা একটু বলেন সবাই পাইছেন পেজ নাম্বার পনেরোতে আমাদের আইকিউ ওয়ান আছে আমরা আইকিউ ওয়ানটা একটু দেখি এক নাম্বার কোয়েশ্চেনটা যদি আমরা সবাই একটু দেখি যে আমাদের এক নাম্বার কোয়েশ্চেনে কি বলছে আমাদের এক নাম্বার কোয়েশ্চেনটা একটু দেখি 
आज तीन तारीख जो बुधवार है तो हमें त्रिस तारीख की है खूब अद्भुत टाइप कोश्चन जो आज के तीन तारीख जो बुधवार है त्रिस तारीख की है तो कोश्चिने जो उपादानगर देखने बला आ तीन तारीख होते से बुधवार बोलते त्रिस तारीख की बार है शनिवार तो तीन तारीख की बार आधवार तीन तारीख जो बुधवार थे त्रिस तारीख तो बार है तो प्रथम जो क्षेत्र करब आगे देखो तीन थे त्रिस तारीख ये दुईटा डेटर मध्य कत दिन है तीन थे त्रिस तारीखर मध्य दिन आ कदिन सताश दिन आप प्रथम ये जिन बेब जो तीन थे त्रिस तारीख ये समयटार मध्य कयटा दिन है तो तीन थे त्रिस दिन मध्य जो दिन चिंता करी से क्षेत्र में हाथे थके सताशा दिन एगुलर विभिन्न नियम आज बेर कर ट्रिक्स दिए बार कर ट्रिक्सा कैमन जत दिन थे ये सत दिए अलवेज भाग दीब मोट दिन के भाग दीब अलवेज कत द्वारा सत द्वारा तो हमें हमारे सूत्रा हो मोट दिन डिवाइडेड सत ये हमारे ये एक उपाय बेर करार चेषा करब टोटाल दिन संख्या थक दिन संख्या सत दिए डिवाइडेड करब तेल देखें टोटाल दिन छो कय सताश दिन आप जो सत दिए डिवाइडेड करी तेल कत है तीन सात एकुश छय होते से अवशिष्ट था दिन होते से अवशिष्ट सत दिए सताश के भाग दी तीन बार जाए एकुश एकुश जदि जाए दिन छो सताश दिन तेल सत दिए एकुश के दिए दी छय अवशिष्ट था अवशिष्ट दिन बेर करते जो ये चैप्टारे मैथ करबरा रिलेटेड जो मैथ करब दिन तारीख मास बसर जो कौन दिन की बस छो तो यो करार समय जो करब कि मोट दिन के सत दिए भाग दिए देखो रिमाइंडार कत थे अर्थात हमारे अवशिष्ट दिन संख्या कत है तो सताश के जो दिए सताश के जो सत दिए डिवाइडेड करी तीन सता एकुश एकुश गेले बस तेईस चौबीस पचिस छब्बीस सताश तम मैं हाथ छय था आसें ये छय दिन अन्सार क्यों बार करब देखें प्रश्ने कि बुधवार हमें प्रश्न कि छो बुधवार और अवशिष्ट आसे कय दिन हाथे छय ये छय बुधवार पद गणब तेल बृहस्पति शुक्र शनि रवि सोम मंगल तमान छय दिन कि आसे मंगलवार कारण बुधवार पर कय दिन बस अवशिष्ट आसे छय तो छय गणते आसब बृहस्पति शुक्र शनि रवि सोम तमाम छय आशा कि बार है मंगलवार ये त्रिस तारीखा छो ये त्रिस तारीख दिन मंगलवार क्लियर सबाई आप जो करब प्रथम देखो जो टोटाल दिन कत दिन है हमें कोश्चिने बला तीन तारीख बुधवार छे बुधवार जो थे तेल सताश तारीख की है ये होता से हमारे कोश्चिने छो जो तीन तारीख जदि बुधवार है तीन तारीख बुधवार हम त्रिस तारीख की बार है ये हमारे कोश्चन तेल त्रिस तारीख ये तीन थे त्रिस तारीखर मध्य कय दिन आसे सताश दिन तीन थे त्रिस मध्य दिन आसे कय दिन सताश दिन आप मोट दिन के सत दिए भाग करब तेल मोट दिन सताश सत दे भाग दी अवशिष्ट था छय कारण सत दे जो भाग दी तीन सता कत है एकुश तीन सता जो एकुश है हाथों अवशिष्ट दिन थे कय दिन छय एखे अवशिष्ट दिन थे जो कयदिन ओ प्रश्न दिन थे ओ कदिन गणते आसब तेल प्रश्न दिन का क्यों बुधवार एरपर अवशिष्ट छय चले आसब एकदम तेल बुधर पर कि बृहस्पति शुक्र शनि रवि सोम मंगल तमान अवशिष्ट छय आशा दिन है मंगलवार एन क्लियर सबाई
सेम एक करते थी एरपर जो कोश्चन कोर्स है जो अवस्थित दिन जो सात दिन थे वोटार सेम एक आंसार है और उदाहरण आज है एबारा दुई नम्बर निजे निजे करें एबार दुई नम्बर निजे निजे करें एप्रिले दुई तारीख जो शनिवार है तो आठाश तारीख की बार है सबा अन्सार दी से सब ही प्राय अनेक अन्सार आसल क्यों बृहस्पतिवार क्यों शनिवार देखें दुई नम्बर एप्रिल दुई तारीख जो शनिवार है आठाश तारीख कत और आठाश ये दुई दिन मध्य दिन आ कदिन छब्बीस दिन दुई तारीख थे आठाश तारीख पर्त जो जाए क्षेत्र में दिन आ कदिन छब्बीस दिन तो टोटाल दिन के कत दिए भाग दीब सत दिए भाग दी तीन सत एक और थे अवशिष्ट कत पांच एन कोश्चिने दिन का क्यों शनिवार तो कोश्चिने जो शनिवार थे अवशिष्ट आज कत पांच तीन चार पांच तेल शनि रवि सोम मंगल बुध बृहस्पति मैं पांच दिन माथा कि आसे बृहस्पति क्लियर सबाई हमारे पेज नम्बर पंद्रह ते आ तीन नम्बर तीन नम्बर करें हाँ जे दिन जे कदिन अवशिष्ट थक प्रश्न देवा दिन थे ओ कदिन माथा चले जाब शेष करें नयटा देखें तीन नम्बर देखें तीन नम्बर की बोल से तीन नम्बर कोश्चन का बोलते जून मास पचिस तारीख जदि शनिवार जुलाई मास तेईस तारीख की बार हो देखें एखे एर आगे एक आध दुई कोश्चन का देखल एक दुई कोश्चने की देखल मास मध्य एबार मास क्रस कर मास चले गए कि क्रस कर लो देखें जून मास पचिस तारीख जदि शनिवार जुलई मास तेईस तारीख की है एन जून मास जून मास पचिस तारीख छो जून मास दिन आ कटार पाँच दिन जून मास पचिस तारीख थे कि बोल से जुलाई होता से तेईस जुलई मास कदिन तेईस दिन तमान टोटाल दिन होता से आठाश दिन एट होता से टोटाल दिन कारण वाला प्रश्न बोलते हमारे जुलाई मास पचिस तारीख तो जुलई मास त्रिस दिन जुलई मास हाथे आसार कदिन पाँच दिन एवं बोलते जून जुलाइर तेईस तारीख कत दिखे आस ए दिक कत आ त्रिस पाँच और त्रिस कत पाँच और तेईस कत है आठाश दिन एक्सम टोटाल दिन के सत द्वारा भाग दीब तेल भाग दीब कत द्वारा सत तेल कत तो थे एखे कोचु अवशिष्ट थे ना तमान अवशिष्ट कि जिरो एखे कोवशिष्ट नाई कारण सात दे आठाश एकदम पूरा डिवाइडेड एन मे रखें जो जख कोवशिष्ट थे ना तक कोश्चिने जो दिन आखने कोश्चिने दिन कि आनिवार तेल अन्सार क्यों शनिवार जो अवशिष्ट जिरो थे 
क्वेश्चन है जो दिन टा थक बो दिन टा आंसर जो दी ऑब्सिस्टो जीरो था के क्वेश्चन है जो दिन टा थक बो दिन टा या हमारे आंसर हो गए क्लियर ताहले जो दी आमादे অবশিষ্ট ভ্যালুটা জিরো আসে দেন অবশিষ্ট ভ্যালু জিরো আসলে আমরা যে কাজটা করব যে আমরা প্রশ্নে যে আমাদের দিনটা বলা থাকবে ওই দিনটাই আমাদের তখন অ্যানসার হবে যদি আমাদের অবশিষ্ট দিন ভ্যালুটা জিরো আসে এবার চার নাম্বারটা করেন देखें चार नंबर क्वेश्चन टा देखें आम्रा जो दे चार नंबर क्वेश्चन टा देखी की बोल से चार नंबर क्वेश्चन है आमदर 2013 शाले पौला जानवरी जो दे शनिवार है 2013 सॉरी चार नंबर बोल से 2013 शाले पौला जानवरी जो दे शनिवार है 2014 शाले पौला जानवरी की बार होगे एक बार आपने देखें तो 2013 पौला जानवरी ये टाइप की टोटल एक बसों ना एक बसों शुमान शुमान हमरा कत्त दिन जाने तीन शो पौष छोटी दिन हमरा एक बसों शुमान शुमान जाने कत्त दिन तीन शो पौष छोटी दिन ताहले एकाने जो तू बोला हो से दुर्याजा त्यारो शाले पौला जानवरी जो दी शनी बार है दुर्याजा चौदह शाले पौला जानवरी की ताहले उत्तर से पाँच शादा पौंतीरिश एक दिन था के अवसिस्टो। ताहले एक दिन जो दी अवसिस्टो था के, आमदे प्रश्ने दिन टा किया से शोनी बार, ताहले एक दिन जो दी जाई ताहले किया भेरो भी बार। तार मने आमर रोई दिन टा किसीलो रो भी बार। क्लियर? एक बार अपना रा पास नंबर करें। बहुत चलेगा सर। अच्छा पास नंबर तो देखें, अमरा चार कोल्ला में एक बार एक टू पास नंबर तो देखें, 
পাঁচ নাম্বারটা বলছে দুই হাজার তেরো সালের পয়লা জানুয়ারি দুই হাজার তেরো সালের পয়লা জানুয়ারি এরপর বলছে যে আমাদের দুই হাজার তেরো সালের একত্রিশে ডিসেম্বর কি হবে দুই হাজার তেরো সালের একত্রিশে ডিসেম্বর তার মানে এখানে দিন আছে আমার টোটাল তিনশো দিন কারণ আমার পুরো এক বছর নাই এক বছর যদি হয় সেক্ষেত্রে এক বছর কখন হইতো দুই হাজার তেরো সালের পয়লা জানুয়ারি থেকে দুই হাজার চোদ্দো সালের পয়লা জানুয়ারি এইটা পুরো এক বছর তাহলে পুরো এক বছর যদি আমরা চিন্তা করতে চাই পুরো এক বছর আমাদের কত হবে এই দুই হাজার তেরো সালের পয়লা জানুয়ারি থেকে দুই হাজার চোদ্দো সালের পয়লা জানুয়ারি তিনশো দিন কিন্তু আমাদের আছে কি দুই হাজার তেরো সালের একত্রিশে ডিসেম্বর তাইলে দুই হাজার তেরো সালে যদি একত্রিশে ডিসেম্বর থাকে তার মানে আমাদের কি তিনশো পঁয়ষট্টি থেকে একদিন কম আছে তাইলে আমাদের টোটাল দিন আছে কত তিনশো চৌষট্টি দিন এখন এই তিনশো চৌষট্টি দিনকে আমরা ভাগ দিই তিনশো চৌষট্টি ডিভাইড কত সাত তাইলে এই যে কাটাকাটি করলে আমাদের কত যায় পাঁচ সাতা পঁয়ত্রিশ এক চোদ্দো তার মানে পুরোটাই কাটা যায় কোনো অবশিষ্ট থাকে না তার মানে অবশিষ্ট যদি না থাকে সেক্ষেত্রে আমরা কি বলছিলাম কোশ্চেনে যে দিনটা থাকবে এই দিনটাই আমাদের অ্যান্সার যদি আমাদের কোনো অবশিষ্ট না থাকে এখন কোশ্চেনে আমাদের দিন কি আছে শনিবার তাহলে আমাদের অ্যান্সার কি হবে শনিবার সবাই ক্লিয়ার এবার দেখেন এবার আমরা যেটা দেখব সেটা আমাদের ছয় নম্বর কোশ্চেনটা কাটাকাটি আপনার এখানে তিনশো চৌষট্টি দিয়ে সাতকে যদি আমরা ডিভাইডেড দেয় আমাদের কোনো কিছুই অবশিষ্ট থাকে না আমাদের এই ম্যাথের ক্ষেত্রে আমরা বারবার বলছি যে আমাদের অবশিষ্ট ভ্যালুটা বা রিমাইন্ডারটা দরকার তো তিনশো চৌষট্টিকে যদি আমরা সাত দিয়ে ডিভাইডেড করি আমাদের কোনো অবশিষ্ট থাকে না আর যেহেতু আমাদের কোনো অবশিষ্ট থাকবে না তার মানে কোশ্চেনে যে দিনটা থাকবে সেম একই দিনটা আমাদের অ্যান্সার হবে এবার ছয় নাম্বারটা করেন ছয় নাম্বারটা বলছে দুই হাজার পনেরো সালে চারই জানুয়ারি যদি শনিবার হয় দুই হাজার ষোলো সালে ছয়ই জানুয়ারি কি বার হবে বের করেন তাহলে ছয় আশা করি সবার হয়ে গেছে ছয় হয়ে গেছে এবার সাত করেন এবার সাত নাম্বারটা করেন ছয় সবার হয়েছে এবার সাত নাম্বারটা করেন ছয় যেহেতু সবার হয়ে গেছে এবার সাত নাম্বারটা করেন আচ্ছা সাত নাম্বারটা পাবেন না একটু সাত নাম্বারটা দেখেন আমি বলি সাত নাম্বারটা বলছে দুই হাজার ষোলো সালের পয়লা জানুয়ারি যদি শুক্রবার হয় তাহলে দুই হাজার সতেরো সালের পয়লা জানুয়ারি কি বার হবে আমাদের প্রথমে এখানে মনে রাখতে হবে যে আমাদের লিপ ইয়ার হলে মোট বছরের সাথে একদিন যোগ হয় আমরা দেখছিলাম যদি ফেব্রুয়ারি মাসটা লিপ ইয়ার হয় তখন আমাদের উনত্রিশ দিন হয় তো যে বছর লিপ ইয়ার হয় ওই বছর তিনশো দিনের সাথে আমাদের একদিন এক্সট্রা ধরতে হয় তার মানে ওই বছরটা হয় তিনশো দিন এই দুই হাজার ষোলো বছরটা হলো আমাদের লিপ ইয়ার এই দুই হাজার ষোলো বছরটাকে আমাদের লিপ ইয়ার বলা হয় এটার কারণটা হতেছে যে আমরা যদি কোনো বছরকে লিপ ইয়ার করতে চাই চার দিয়ে ভাগ দিতে হয় চার দিয়ে এটা সম্পূর্ণটা ভাগ যায় কোনো অবশিষ্ট থাকে না সেক্ষেত্রে এটা হতেছে লিপ ইয়ার তাহলে এখানে দুই হাজার সালের পয়লা জানুয়ারি দুই হাজার সালের পয়লা জানুয়ারি তার মানে এক বছর আর লিপ ইয়ার হওয়ার কারণে আমরা এক বেশি দৌড়লাম তাহলে এক যদি বেশি থাকি আমাদের অবশিষ্ট থাকে কয়দিন দুই দিন অবশিষ্ট তাহলে দুই দিন যদি অবশিষ্ট থাকে আমাদের কোশ্চেনের দিনটা কি শুক্রবার তাহলে অ্যান্সার কি হবে শনিবার রবিবার তাহলে অ্যান্সারটা কি হবে রবিবার ক্লিয়ার সবাই
আমাদের যদি কোন বছর লিপি আর কি না এটা যদি আমরা বের করতে চাই সেই ক্ষেত্রে আমাদের ওই বছরটাকে চার দ্বারা ডিভাইডেড করতে হয় যদি চার দিয়ে বছরটা যদি সম্পূর্ণ ডিভাইডেড হয় তাহলে সেটা লিপি আর এখানে দুই হাজার ষোলো বছরটা লিপি আর অর্থাৎ অধিবর্ষ অধিবর্ষ হলে ওই বছরে মোট মাসে মোট যে যতদিন দিন থাকে আমরা জানি আমাদের এক বছরের দিন হতে হচ্ছে তিনশো পঁয়ষট্টি দিন সো তিনশো পঁয়ষট্টি দিন যদি আমাদের হয় লিপি আর হলে আমাদের একদিন সেটা বেশি ধরতে হয় সেক্ষেত্রে আমাদের টোটাল দিন হবে তিনশো ছেষট্টি দিন এই তিনশো ছেষট্টি দিন যদি আমরা সাত দিয়ে ডিভাইড করি আমাদের অবশিষ্ট বা রিমাইন্ডার থাকে দুই তাহলে এই যে দুই রিমাইন্ডার থাকলো আমাদের কোশ্চেনে যে দিনটা দেওয়া থাকবে এখানে কোশ্চেনে আমাদের দিন দেওয়া ছিল শুক্রবার তাহলে দুই দিন যদি আমরা শুক্রবারের পরে যাই তাহলে আমাদের সে দুই দিন দিন হবে শনিবার এবং রবিবারে আসা দুই দিন অবশিষ্ট দিনে পরে এবার আসেন যে অবশিষ্ট কিভাবে দুই দিন বের করছেন তাইলে সে মাত্র ক্লাসে জয়েন করছেন এখানে সাত দিয়ে যদি আমরা তিনশো পঁয়ষট্টিকে ভাগ দেই তাহলে দুই দিন অবশিষ্ট থাকে মানে দুই অবশিষ্ট থাকে যেটা খাঁটি বাংলায় বলি আমরা অবশিষ্ট হয়ে যে বললাম সাত দিয়ে ডিভাইডেড দিলে আপনার অবশিষ্ট থাকে দুই দিন তাহলে যে তিনশো তিনশো ছেষট্টি ডিভাইডের সাত তাইলে আপনি যদি দেন পাঁচ সাতা কত পঁয়ত্রিশ থাকে এক ষোলো সাত দোকানে কত চোদ্দ তার মানে অবশিষ্ট হয়ে যায় দুই দিন এই দুই দিন আমাদের বের করতে হবে আর লিপেয়ার হলে ওই বছরকে চার দ্বারা ভাগ দিতে হবে চার দিয়ে যদি বছরটা যদি সম্পূর্ণ ভাগ যায় তাইলে আমরা বুঝে নিব ওই বছরটা আমাদের লিপিয়ার ছিল এবার আসেন পরের কোশ্চেনে আসেন কোশ্চেন নাম্বার এইট কুমার সরোয়ারের চেয়ে একাত্তর দিনের ছোট যদি কুমারের জন্মদিন শুক্রবার হয় তাহলে সরোয়ারের জন্মদিন কবে এখানে প্রথমে দেখতে হবে ছোট না বড় তাইলে যদি বড় হয় দিন যাবে সামনের দিক আর যদি ছোট হয় দিন আসবে পিসের দিক এই জিনিসটা আমাদের মাথায় রাখতে হবে যদি বড় হয় তাইলে আমরা সামনের দিক যাব আর যদি ছোট হয় তাইলে পিসের দিক আসব এখানে কুমার সরোয়ারের চেয়ে চাইতে একাত্তর দিনের ছোট তাইলে আমরা একাত্তরকে আগে সাত দিয়ে ভাগ দিই সাত দিয়ে অবশিষ্ট থাকে কয়দিন একদিন আমরা যদি একাত্তরকে সাত দিয়ে ভাগ দেই সেক্ষেত্রে আমাদের অবশিষ্ট থাকে কয়দিন একদিন এখন আমরা প্রশ্নে কি দেখছিলাম প্রশ্নে দেখছিলাম কুমার সরোয়ারের চেয়েতে একাত্তর দিনের ছোট তার মানে ছোট বলছে পিসের দিক আসবো তাইলে ওখানে কি ছিল তারিখটা শুক্রবার তাহলে শুক্রবার থাকলে একদিন পিসে যদি আসি তাহলে কি বার বৃহস্পতিবার কারণ ওই যে ছোট ছিল তাইলে শুক্রবার থেকে যদি আমরা একদিন পিছনের দিক ব্যাক করি তাইলে তার জন্মদিন কি ছিল বৃহস্পতিবার তাইলে এখানে অ্যান্সার হবে বৃহস্পতিবার এবার এগারো নাম্বার করেন সরি দশ নয় নাম্বার করেন আমরা বলছি যদি বড় হয় বড় হইলে কি হবে সামনের দিক যাব আমাদের যে কয়দিন অবশিষ্ট থাকতো সেখান থেকে সামনের দিক যাইতাম যদি আমাদের বড় হইত আর এখানে যেহেতু প্রশ্ন বলছে কুমার সরোয়ারের চাইতে ছোট ছোট হলে আমরা পিছনের দিক ব্যাক করব তাহলে আমাদের প্রশ্নের দিনটা ছিল কি শুক্রবার আমাদের অবশিষ্ট থাকে একদিন তাহলে পিছের দিক ব্যাক করলে কি হয় বৃহস্পতিবার এবার নয় নাম্বারটা করেন নয় নম্বর বলছে ক ক্ষয়ের চাইতে একশো তেতাল্লিশ দিনে বড় যদি কয়ের জন্মদিন সোমবার হয় তবে ক্ষয়ের জন্মদিন কত এখানে দেখেন নয় নম্বর এখানে আবার বলছে সে বড় তার মানে আমাদের সামনের সামনের দিক যাইতে হবে তাহলে একশো তেতাল্লিশ ডিভাইডের যদি আমরা সাত করি তাহলে অবশিষ্ট থাকে কত তিন দিন এই তিন দিন হতেছে আমাদের অবশিষ্ট তাহলে তিন দিন যদি অবশিষ্ট হয় তাহলে বড় যেহেতু আমরা সামনের দিক চলে যাব তাহলে ওখানে দিনটা কি আছে সোমবার তাহলে হবে কি মঙ্গল বুধ বৃহস্পতি তার মানে আমাদের অ্যান্সার কি হবে বৃহস্পতিবার এবার এগারো করেন
এবার এগারো নাম্বার করেন আমাদের নয় নাম্বার কোশ্চেনে বড় ছিল যে সে ক খয়ের চাইতে একশো তেতাল্লিশ দিনের বড় তাহলে আমরা বলছিলাম যদি কোশ্চেনে বড় থাকে তাহলে সামনের দিক যাব আর যদি কোশ্চেনে ছোট থাকে তাহলে পিছের দিক আসব এগারো নাম্বার কোশ্চেনটা দেখেন এগারো নাম্বার কোশ্চেন আমাদের কি বলছে সতেরো দিন আগে শুভ বলেছিল যে তার জন্মদিন আগামী কাল আজ তেইশ তারিখ হলে তার জন্মদিন কোন তারিখে খুবই সহজভাবে চিন্তা করেন সতেরো দিন আগে বলছিল শুভ কতদিন আগে বলছিল সতেরো দিন আগে তাইলে আপনি এখন চিন্তা করেন আজকে যদি তেইশ তারিখ হয় সতেরো দিন আগে সে যখন বলছিল সতেরো দিন আগে কয় তারিখ ছিল ছয় তারিখ কারণ শুভ সতেরো দিন আগে বলছিল যে দশ নাম্বারটা তো ওই যে আমরা ওখানেই করলাম দুই হাজার ষোলো আমাদের অধিবর্ষ ছিল এই দশ নাম্বারটা আমরা ওখানেই করছি কোনো বছরকে যদি আমরা এই চার দ্বারা ডিভাইড করে যদি সম্পূর্ণ ভাগ যায় সেক্ষেত্রে সেই বছরটা আমাদের অধি এই অধিবর্ষ হবে এটাই আমাদের দশ নাম্বার কোশ্চেন যেটা আমরা অলরেডি ম্যাথের মধ্যে করে আসলাম তো দেখেন সতেরো দিন আগে শুভ বলছিল কতদিন আগে সতেরো দিন আগে যে তার জন্মদিন আগামীকাল এখন আজকে যদি তেইশ তারিখ হয় তাহলে আজকে যদি তেইশ তারিখ হয় সতেরো দিন আগে শুভ যে দিন বলছিল ওই দিন তারিখটা কি বা ছিল ছয় তারিখ সে ছয় তারিখে বলছিল আগামীকাল তার জন্মদিন তার মানে আগামীকাল তাহলে কয় তারিখ হবে সাত তারিখ তাহলে আগামীকাল তার তারিখটা হবে কয় তারিখ সাত তারিখ নয় নাম্বার ঠিক আছে নয় নাম্বার ঠিকই আছে আমাদের বলছে শুভ সতেরো দিন আগে বলছিল আগামীকাল তার জন্মদিন এই কথাটা সে বলছিল কতদিন আগে সতেরো দিন আগে তাহলে সে যখন সতেরো দিন আগে বলছিল আর আজকে তেইশ তারিখ যদি হয় সতেরো দিন আগে বললে ওই দিন কয় তারিখ ছিল ছয় দিন ছয় তারিখ এখন আমি যদি বলি পাঁচ দিন আগে আমি বলছিলাম কালকে আমার জন্মদিন তার মানে পাঁচ দিন আগে কয় তারিখ ছিল আজকে যদি আঠাশ হয় পাঁচ দিন আগে আমার তেইশ তারিখ ছিল তাহলে আমার জন্মদিন কত চব্বিশ তারিখ তো সেম একই যে শুভ সতেরো দিন আগে বলছিল যে আগামীকাল তার জন্মদিন আজকে যদি তেইশ তারিখ হয় তাহলে সতেরো তারিখ আগে কয় তারিখ ছিল ছয় তারিখ ওই দিন সে বলছিল কাল তার জন্মদিন তাহলে কাল তার জন্মদিন কয় তারিখ সাত তারিখ এবার সবাই চলে আসেন পিডিএফ এর পেজ নাম্বার এগারোতে এগারো বলতে দশেই আছে দশেই দেখবেন ক্লাস প্র্যাকটিস ফোর আছে যে বলতেছে আট আর নয় কোশ্চেন একই ও তাহলে কোশ্চেনই পড়ে নাই আটে বলা আছে কুমার সরারের চাইতে একাত্তর দিনের ছোট আর নয়ে বলা আছে একশো তেতাল্লিশ দিনের বড় আমরা বোঝানোর সময় বলছিলাম যে যদি বড় হয় তাহলে যদি বড় হয় তাইলে আমরা সামনের দিক যাব আর যদি ছোট হয় তাহলে পিছের দিক যাব এটা আমাদের প্রশ্নে বলেই দিবে যে বড় না ছোট যদি বড় হয় তাহলে সামনের দিক যাব আর যদি ছোট হয় তাহলে পিছের দিক যাব এবার আসেন পেজ নাম্বার দশে দেখেন পার্ট ফোর আছে পেজ নাম্বার ফোনে পেজ নাম্বার দশে দেখেন পার্ট ফোর লেখা আছে আরে তো এখন এসে ক্লাসে বলতে সব প্রশ্ন কোথা থেকে পাবো প্রশ্ন পিডিএফ দেওয়া হয়েছে কোচিং থেকে কালকে সবাই পিডিএফ দিয়ে দিচ্ছে পাইছেন সবাই পেজ নাম্বার দশে দেখেন ক্লাস প্র্যাকটিস ফোর আছে
এই সূত্রটা লিখে নেন লসাগু ইন্টু গসাগু সমান সমান দুটি সংখ্যার গুণফল হ্যাঁ ওই লসাগু গসাগুতে দেখেন ক্লাস প্র্যাকটিস ফোর আছে ওই যে পেজে গেছেন ওই পেজে দেখেন লেখা আছে ক্লাস প্র্যাকটিস ফোর ওই পেজেই বলা আছে ক্লাস প্র্যাকটিস ফোর পাইছেন সবাই ক্লাস প্র্যাকটিস ফোর পেজ নাম্বার দশে দেখেন নিচে আছে ক্লাস প্র্যাকটিস ফোর ओके लेखा हो सब लेखा हो नम्बर क्लस प्रैक्टिस क्लस प्रैक्टिस फोरे आई क्लस प्रैक्टिस फोर एक नम्बर करब देखी एक नम्बर एक नम्बर दूट संख्यार गुणफल चार हजार दुश टा तमान ये मानट दे चार हजार दुश टा दूटी संख्यार गुणफल और बला आदि लसागु दुशो दस हम गसागु कत यार देव नहीं लसागु देवा कत तर लसागु होते हैं दुश दस तेल एखे लसागु हमारे आश कत टा दुशो दस इंटू हमारे अन्सार चाहिए गसागु कत তাহলে আমরা যদি এখানে মানটা বার করি সহজেই বুঝতেছি যে আমাদের এটা অ্যান্সার চাইছে তাহলে এটা ওই পাশে গিয়ে কি হবে ভাগ হবে তাহলে কাটাকাটি করেন তাহলে অ্যান্সার আসবে তার মানে কত বিশ ক্লিয়ার চলে গেছে এবার দুই নাম্বারটা করেন দুই নাম্বারটা করেন পেজ নাম্বার দশে দেখেন তাহলে দেখেন আমরা বলছি লসাগু ইন্টু গসাগু সমান সমান কত দুটি সংখ্যার গুণফল লসাগু ইন্টু গসাগু সমান সমান কি দুটি সংখ্যার গুণফল তো এখানে লসাগু আমাদের কত দেওয়া আছে দুইশো দশ গসাগু কি আমাদের দেওয়া আছে দেওয়া নাই আর দুটি সংখ্যার গুণফলের মানটা কত দেওয়া আছে চার হাজার দুইশো তো এই মানটা দ্বারা আমরা যদি গসাগু বার করতে চাই তাহলে এটা আমরা ওই সূত্র মতো করলে গসাগু সমান সমান কি দুটি সংখ্যার গুণফল ডিভাইডেড কি লসাগু এই সূত্র যদি উলুট পালুট করি তাহলে এই যে এরকম হয়ে যায় ভাগটা এই যে এই জিরো আর এই জিরো কাটা একুশ দিয়ে বিয়াল্লিশকে ডিভাইডেড করলে কয়বার যায় দুইবার আর একটা জিরো থাকে এই জন্য বিশ একুশ দিয়ে চারশো বিশকে ডিভাইডেড করলে বিশ হয় এই পেজ নাম্বার দশ ক্লাস প্র্যাকটিস ফোর আপনাদের পিডিএফ নাম্বার ওয়ান পিডিএফ নাম্বার ওয়ান এই হঠাৎ জয়েন করেন জয়েন করে বলেন পেজ কই এবার দুই দেখেন দুই নাম্বার কোশ্চেনটা বলছে দুটি সংখ্যার গসাগু এবং লসাগু এত হলে একটি সংখ্যা নব্বই হলে অপর সংখ্যাটি কত তাহলে আমাদের এখানে বলছে দুইটা সংখ্যা লসাগু ইন্টু গসাগু তাহলে আমরা ওই যে সূত্র লিখছিলাম যে লসাগু ইন্টু গসাগু সমান সমান কত এখানে একটি সংখ্যা নব্বই তাহলে এখানে আমাদের মান দেওয়া আছে গুণফল নাই আমরা জানি যে গুণফল হলে কি 
দুটি সংখ্যার গুণফল সমান সমান লসাগু ইন্টু গসাগু কিন্তু আমাদের সংখ্যা দেওয়া হচ্ছে একটা আমরা এই পাশে যখন আগে সূত্রটা লিখছিলাম সূত্রটাতে আমাদের কি ছিল দুটি সংখ্যার গুণফল তাহলে দুটি সংখ্যার মধ্যে আমাদের সংখ্যা দেওয়া হচ্ছে কয়টা একটা তো তখন আমরা আরেকটা সংখ্যা যদি বার করতে চাই আরেকটি সংখ্যা কত হবে এই আরেকটি সংখ্যা যদি আমরা বার করতে চাই সেক্ষেত্রে আমাদের সূত্র উল্টে যাবে তাহলে লসাগু ইন্টু গসাগু লসাগু ইন্টু গসাগু ডিভাইডেড হতে হচ্ছে একটি সংখ্যা তাহলে এটা করলে আমরা আরেকটা সংখ্যার মান পাব এখন লসাগু ইন্টু গসাগু কত ছিল ষোলো ইন্টু একশো আশি একটা সংখ্যা কত নব্বই তাহলে এই নব্বই দিয়ে একশো আশিকে ভাগ দিলে কয়বার যায় দুই বার তাহলে ষোলো দুগুণে কত বত্রিশ তাহলে অ্যান্সার কত হবে বত্রিশ এবার তিন নাম্বারটা করেন এবার তিন নাম্বারটা করেন না প্রশ্ন একদম ডিরেক্ট ইংরেজি থাকবে প্রশ্নে বাংলা থাকবে না এবার পরেরটা করেন তিন নাম্বার কি বলছে তিন নাম্বার বলছে সাম বেলস রিং টুগেদার অ্যাট ফার্স্ট অ্যান্ড দেন দে রিং অ্যাট ইন্টারভালস অফ টেন ফিফটিন টোয়েন্টি অ্যান্ড টোয়েন্টি ফাইভ সেকেন্ড রিসপেক্টিভলি হোয়েন উইল দে রিং টুগেদার অ্যাগাইন বলতেছে কয়েকটা বেল কতগুলো ঘন্টা একসাথে বাজার তাদের সময়টা হতেছে দশ পনেরো বিশ পঁচিশ সেকেন্ড তারা কতক্ষণ পরে একসাথে বাজবে এগুলো আমরা যেগুলো আমরা এই সেভেন এইটে আমরা লসাগু করতাম সেম ওইভাবে করে দিব শেষ তাহলে আমরা যদি লসাগু করি এখানে আমাদের কি কি ছিল মানগুলো পাঁচ দশ দশ পনেরো বিশ পঁচিশ তাহলে দশ পনেরো বিশ পঁচিশ সবগুলো এমন একটা মান দিয়ে ডিভাইডেড দিব যেন সবগুলোর মধ্যে যায় পাঁচ দিয়ে দিলে দুই তিন চার পাঁচ আবার দুই দিয়ে দেওয়া যায় এক তিন দুই পাঁচ তার মানে পাঁচ দুগানে কত দশ তিরিশ তিরিশ ষাট একশো আশি মিনিট তাহলে একশো আশি মিনিটকে যদি আমরা এখানে আমরা যদি আমাদের এগুলো কি ছিল সেকেন্ড ছিল তাহলে আমরা যেটা পাইলাম একশো আশি সেকেন্ড আমাদের সবগুলো মান সেকেন্ডে ছিল এই জন্য আমরা কত পাইলাম একশো আশি সেকেন্ড এটাকে আমরা মিনিটে কনভার্ট করি পাঁচ দিয়ে গুণ দিলে তাহলে পাঁচ দিয়ে যদি ষাট দিয়ে যদি আমরা ভাগ দেই তাহলে মিনিটে কনভার্ট হবে না এখানে সম্ভবত আমরা ভুল করছি একটু এখানে মানটা কত ছিল দশ পনেরো বিশ পঁচিশ দশ পনেরো তাইলে দুই তিন চার পাঁচ এরপর দুইটা দিলাম এক তিন থাকে দুই পাঁচ তাহলে পাঁচ দশ দশ দিয়ে তিন দশে তিরিশ তিরিশ দুই কোনো ষাট তাহলে তিনশো হয় এখানে আমাদের সেকেন্ডটা হবে তিনশো এখানে আমাদের গুণটা হবে তিনশো হবে সেকেন্ড তাহলে এই তিনশো সেকেন্ডকে যদি আমরা ষাট সেকেন্ডে ডিভাইডেড করি তাহলে আমাদের পাঁচ মিনিট হয় আমাদের অ্যান্সার হবে পাঁচ মিনিট সেম একইভাবে চার করেন সেম একইভাবে লসাগু করে আগে লসাগু করেন তারপরে টুকু আমি বলতেছি চার নম্বর করেন তিনটা না আপনাদের ম্যাথ লেকচার শিট হবে চারটা এই চারটা করলে তো আসলে কমপ্লিট হবে না আপনাদেরকে কিছু এক্সট্রা ম্যাথ করতে হবে এইগুলো আমি আপনাদেরকে বলে দিব কি ধরনের এক্সট্রা কিছু ম্যাথ করতে হবে আমি ক্লাসের শেষে আলোচনা করব পরেরটা করেন পরেরটা কি বলছে কোন ক্ষুদ্রতম সংখ্যার সাথে হোয়াট ইজ দ্য লেস্ট নাম্বার হোয়েন ওয়ান অ্যাডেড টু ইট দ্য সাম ইজ এক্সাক্টলি ডিসিবেবল তিন থ্রি সিক্স নাইন টুয়েলভ অ্যান্ড পনেরো এখন আমরা ওই কয়টা মানের আগে লসাগু করে নেই তারপরে দেখি কি বলছে তাহলে ওই কয়টা মানের যদি আমরা লসাগু করি মানগুলো আমাদের কত থ্রি সিক্স নাইন টুয়েলভ 
डिडेड करते डिडेड कर गुण दिल कत है दस तीन दस त्रिस त्रिश और होता से बीस कत षाठ एक आशी लसागु है कत एक आशी ए देखें कोश्चनटार कथाटा बुझते हैं लसागु गसागुते कोश्चन कथा बुझार ऊपर अनेक किस डिपेंड करें तो कोश्चनटार कि बोल को क्षुद्रतम संख्यार एक जो कर ले मान एक जो करा मानटार मध्य मानटार मध्य जो एक जो ना करतम तबग डिजिबल होतना जेहेतु मानटार साथन जो करा कारण बोल से को क्षुद्रतम संख्यार ऑन जो करा ये तीन छय नय बारो पंद्रह द्वारा मानट विभाज्य मध्य तो एक जो करा जो एक वियोग करी तरह मानट कम थे ऑन सेभनटी नाइन क्लियर सबा क्लियर एबार पर करें पांच नम्बर करें और जरा ढाका विश्वविद्यालय डिइनिटे परीक्षा दीबें तरह दुईटार मत मैथ थे जरा ढाका विश्वविद्यालय डिइनिटे परीक्षा दीबें तरह मैथ दी है दुईटार मत मैथ थे से ढा विश्वविद्यालय डिइनिटे एखे तीन छय नय बारो पंद्रह यार लसागु कर लम लसागु कर एक सौ आशी है तीन दे एक बार जाए दुई बार जाए तीन बार जाए चार बार जाए पाँच बार जाए एरपर आर दुई दे दिल एक तीन था चार मध्य दुई बार जाए पाँच पाँच थे तेल तीन दुकान छय एखे पीछन दे जा पाँच दुकान दस तीन तीन दस त्रिस त्रिस दुकान षाट षाट तीन दे गुण कर ले कत है एकश आशी एन कोश्चने वोसे जो को क्षुद्रतम संख्यार साथ एक जो जो करा मानटार मध्य एक जो करा एक जो करार कारण मानगुल मानगुल द्वारा डिवाइडेड आपनी एखे जो कटा मान आ सब कट मान के देखें एकश आशी दे डिवाइडेड करा जाए अपनी तीन दे एक आशी डिवाइडेड करते हैं छय दे पड़े नय दे पड़े बारो दे पड़े पंद्रह दे पड़े कारण होता से मानटार साथ एक जो करा एन बोलो तेल वही संख्या कत तो वही संख्या नहीं आसते हमें वन माइनस नहीं आसते हैं तमें मानट एकशो ऊनाशी तरह एकशो ऊनाशी साथ एक जो करशी कर लम जो एकशो आशी दिए सब कटा मान हमें विभाज्य हो जाए तेल एक जोग करे, आम्रा एक शो आशी को लम, जे एक शो आशी दिये सब कटा मान हमें विभाज्य बीनिटे जहांगीरनगर मैद दीते हैं बीपी ते मैद दीते हैं बीनिट जरा एबार आसें एबारा पांच नम्बर करें पास करें हाँ सी यूनिट जी के नाई सम्भवत इंगलिस मैथ बीपी ते इंगलिस मैथ और बांगला सम्भवत हाँ मैथ शुद्ध ढाका विश्वविद्यालय मैथ डिइनिटे बांगल् थे ढाका विश्वविद्यालय डिइनिटे अपन दुईट मैथ थक दुईट मैथ अपन बांगल् थको पाँच नम्बर तो बोलते ह्वाट इज द लेस नम्बर हेन डिवाइडेड बेभेन एट और नाइन लिवस ए रिमाइंडार अफ फाइव सब चे छोटो को संख्या के सत आठ अथवा नय द्वारा भाग कर ले पास अवशिष्ट थको तेल आगे वो लसागु बेर नहीं सत आठ नय सत आठ नय तेल देखें कोई डिवाइडेड करा जाए ना तेल डिवाइडेड जो करा ना जाए आठ नौ कत बहत्तर और सत गुण कर दे ये तीनटार गुणफल कत है सत दुगुण चौदह सात सत ऊने पंचाश एक पाँच चौदह है तो हमें हमारे मानट कत है पाँच चौदह एबारा कोश्चन देखें कोश्चन की बोलते सब चे छोट संख्या के सत आठ नय द्वारा भाग कर ले अवशिष्ट पाँच थे अपनी पाँच चौदह के सत दिए भाग दें को अवशिष्ट थे ना आठ दे भाग दें को अवशिष्ट थे ना अपनी नय दे भाग दें को अवशिष्ट थे ना तेल एखे कोवशिष्ट भैलुई थे ना कि वाला बोलते पास अवशिष्ट थकते हैं तमें एखान जो पाँच पाँच जो सरि आप मानट के जो एगुलो दिए जो भाग दी तो क्षेत्र में पास सब समय अवशिष्ट थे तेल पाँच जदि अवशिष्ट थे तेल को मानट विभाज्य है पाँच नय
এটার গুণ করলে কত হয় পাঁচশো চোদ্দ না সাত দুগুণা চোদ্দ অ্যান্সার কত পাঁচশো নয় না 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 অ্যান্সার তো পাঁচশো নয় অ্যান্সার পাঁচশো নয় হবে এটা এটা এখানে চোদ্দ সাত সাত কত মানে পঞ্চাশ ও সরি এখানে পাঁচশো চার হবে ওখানে একটু গুণে সমস্যা হয়েছিল পাঁচশো চার ইন্টু হতো সে পাঁচ হবে এখন এই পাঁচশো চার দেখেন পাঁচশো চারকে আমরা সাত দিয়েও ডিভাইডেড করতে পারি আট দিয়েও করতে পারি নয় দিয়েও করতে পারি কিন্তু আমাদের প্রশ্নে বলছে পাঁচ অবশিষ্ট থাকবে এর জন্য লাস্টে পাঁচ আমরা যোগ করছি ছয় নাম্বার করেন একই ম্যাথ এক দুয়ের মতোই ছয় নাম্বার ছয় নাম্বার করেন এক আর দুয়ের মতোই ছয় নাম্বার ছয় নাম্বার করেন এবার সবাই পিডিএফ এর পেজ নাম্বারে চলে আসেন পিডিএফ এর পেজ নাম্বার এইট পিডিএফ এর পেজ নাম্বার এইট এবার আপনারা চলে আসেন পিডিএফ এর পেজ নাম্বার এইট এখানে মৌলিক সংখ্যাগুলোর আপনাদের মৌলিক সংখ্যা দেখেন যে একটা চার্ট আছে চার্টটা আপনারা ভালোভাবে একটু পড়েন কারণ মৌলিক সংখ্যা থেকে অনেক সময় কোশ্চেন আসেই তো মৌলিক সংখ্যা বলতে আমরা নর্মালি যে সংখ্যাগুলোকে বুঝি যেগুলো হলো যে সংখ্যাগুলোকে আমরা কোনো বিশ্লেষণ করতে পারি না যে সংখ্যাগুলোকে কোনোভাবেই বিশ্লেষণ করা হয় না সেই সংখ্যাগুলোকে আমরা বলে থাকি মৌলিক সংখ্যা যে বললেন ছয় নাম্বারটা করে দিতে এখানে বলা আছে যে सूत्र दिए विश्लेषण करेज नम्बर পেজ নাম্বার এইটা আমাদের এখানে মৌলিক সংখ্যার একটা শক দেওয়া আছে আমরা সেই মৌলিক সংখ্যার যে শকটা আমাদের আছে আমরা এটা একটু ভালো করে পড়ব এই মৌলিক সংখ্যাগুলো হচ্ছে যে সংখ্যাগুলোকে আমরা বিশ্লেষণ করতে পারি না যেমন দেখেন আপনি তিনকে কখনোই বিশ্লেষণ করতে পারবেন না আপনি পাঁচকে কখনোই বিশ্লেষণ করতে পারবেন না সাতকে কখনোই বিশ্লেষণ করতে পারবেন না অর্থাৎ একটার বেশি সংখ্যা দিয়ে আমরা ভাগ দিতে পারবো না যে একটার বেশি সংখ্যা আপনি তিনকে শুধু তিন দিয়ে ভাগ দিতে পারবেন কিন্তু তিনকে কখনোই দুই বা চার কোনো কিছু দিয়ে যাবে না পাঁচও সেম সাতও সেম এরপরে যখন আমরা যদি বলি এগারো এগারোকে আপনি এগারো সারা ভাগ দিতে পারবেন না এরপর তেরোকে তেরো সারা ভাগ দিতে পারবেন না সতেরোকে সতেরো সারা ভাগ দিতে পারবেন না তো যে সংখ্যাগুলোকে আমরা কয়েকটা মান দিয়ে ভাগ করতে পারি না বা বিশ্লেষণ করা যায় না ওই সকল মানকে আমরা বলে থাকি নর্মালি আমরা দেব মৌলিক সংখ্যা বা প্রাইম নাম্বার এই প্রাইম নাম্বারগুলো কখনোই বিশ্লেষণ করা যায় না এগুলো একটু নাম্বারগুলো এখানে আছে একটু দেখে নিবেন এবার আসেন পিডিএফ এর পিডিএফ এর পেজ নাম্বার পাঁচে আসেন পিডিএফ এর পেজ নাম্বার পাঁচ একান্ন কে সতেরো দিয়ে ভাঙানো যায় তিন সাতে একুশ সতেরো দিয়ে একান্ন ডিভাইডেড করা যায় এবার দেখেন আপনারা 
पेज नम्बर चारे देखें पे सरि पेज नम्बर पाँच देखें मैथ रिलेटेड किस भकबोलार ही आपन इंग्लिशे जेहतु कोश्चन है ये सबगुल अर्थ आपके पढ़ते हैं आपनी जो अर्थगुल ना पढ़ें तेल आपनी मैथगुल्लो धरते पर आपनर लेकर शीटर विभिन्न विश्वविद्यालय भर्ती परीक्षा जेहतु इंग्लिशे कोश्चन थे तो अपना के मैथे ट्रांसलेट करते हुए आपके प्रथम जो क्षेत्र भलो पाइते हैं जो अपन ये अर्थगुलर मान जानते हैं जो द्वारा कि बुझाए साम जोगफल डिफारेंस वियोग प्रोडक्ट भागफल ए डिवाइडेड डिवाइजर इंटीजार जा जा आगू आपना के प्रत्येकटार ये बांगला मिनिंगगुल्लो जेने रखते हैं परीक्षा रूमे अपनी ये मिनिंगगुल्लो जेने रखते अपनी बांगला ट्रांसलेट करते अपना अनेकटा सहज है एन आसें जेटुक मैथ कर आज के लेक्चार शीट थे धरे नीबें जो रिलेटेड मैथगुल्लो कोश्चन आसें जेटुक कर ना तर मैंने युक थे कोश्चन आसार सम्भवना नहीं जगह अपन के एक छोटो कर दिल सिलेबास तो आज के लेक्चार शीटर जो टपिक्स कटा नहीं आलोचना कर लसागु गसागु एरपर हमारे होता से शतकरा शतकरा हंड्रेड पार्सेंट दू तीन कोश्चन थके तो अपनी शतकरा अनेक भलोभ में पढ़वें जो शतकरा थे जो कोश्चनगुलो थे ये कोश्चनगुलो आनी भलोभ में पढ़वें अपन का बोगुलो आ इंटरमिडिएटे सरि नाइन टेनर जो बोट आखान आपनी शतकर मैथगुल्लो एक करबें और एर पशापाशी लसागु गसागुर आो अनेक आइटेम मैथ आसे मैं सब एक ही आइटेम यगल आनी एक नाइन टेनर बोथ लसागु गसागु बाईटर ओखान आनी कर तो कर ले मोटामुटी आपनर एक धारणा चले आसबर ऊपर कि प्रश्न आसे तब शतकरा खूब खूब इम्पर्टेंट और दिन तारीख जा बार कर लखनते एकटार मत एम सी की थे तो आज के मोटामुटी हमें तीन चार्ट एम सी की पढ़ा पढ़ल तो परवर्ती मैथ क्लस टपिक्सगुल्लो आई टपिक्सगुल्लो आलोचना करब और सुस्थान भलो थकें